O heavenly and merciful Father, thank you for saving us from eternal hell. Aming mahabagin at sumasalangit na Ama, maray pong salamat sa pagliligtas sa amin mula sa walang hanggang imperno. When you died on the cross, you redeemed all our sins. Nang kayo po ay namatay doon sa cross, tinubos ninyo ang aming mga kasalanan. And while we are still sinners, you loved us so much. At nang kami ay mga makasalanan pa, labis po ninyo kaming minahal. Thanks to your grace, we got salvation. Salamat po sa inyong biyaya at kami ay na- nagkaroon ng kaligtasan. And thanks to your help, we are living in this world. At salamat po sa inyong tulong at kami ay nakakapamuhay pa dito sa mundo. From today, we start the Young Adult Retreat. Magmula po ngayong araw ay mag-uumpisa na po ang Young Adult Retreat. May all young adults change their life and make a great resolution through the Word of God and program. Nawa ang mga young adult ay magbago ang kanilang buhay sa pa- at uh, magkaroon ng matibay na pagpapasya sa programa ito. And please help us to preach the gospel boldly all around the Philippines. At pakiusap po, tulungan ninyo kami na ipangaral ng buong tapang ang Ibanghelyo sa bawat lugar namin. We really want to see your great work. Talagang gusto naming makita yung inyong malaking, uh, malaking gawa. So please be with us and guide us. Kaya nga pakiusap, samahan ninyo kami at gabayan. And we commit the rest of time in your mind tense, we prayed in the name of Jesus Christ. At ipinagkakatiwala na po namin ang mga natitira naming oras sa inyo pong makapangyarihang mga kamay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Yeso Cristo. Amen. Amen. Let's open the Bible. Genesis chapter 49. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat ng Genesis chapter 49. Verses 22-24 Sa talatang 22 hanggang 24 22 and 23, Brother Carlo will read And 24, we will read together Si Jose ay isang mabungang supling Isang mabungang supling sa tabi ng bukal Ang kanyang mga sangay gumagapang sa ibabaw ng pader Ginigipit siya ng mga biyasa sa pana at namamana at naghihintay na tambangan siya. Busog ay nanatili sa kalakasan at ang mga kamay ng kanyang bisig ay pinalakas ng mga kamay ng makapangyarihan ni Jacob sa pangalan ng pastol ng bato ng Israel. In the Bible, there are many characters and stories. Sa Biblia po ay napakaraming mga uh, tauhan at mga kwento. And God wants us to learn something from these characters and stories. At ang Diyos po ay gusto na tayo ay matuto sa mga tauhan na ito at mga kwentong ito. And during the Young Adult Retreat, we will study about Joseph, Daniel, and David. At ngayon pong Young Adult Retreat ay pag-aaralan po natin si Jose, si Daniel, at si David. And I really hope all of us learn something and apply what we learn into our life. At talagang ako po ay umaasa na tayong lahat ay merong matututunan at isa sa buhay yung mga natutunan natin sa ating pamumuhay. If we live like them, we, uh, uh, we glorify, we can glorify God. Kung tayo po ay mabubuhay katulad nila, maluluwal, maluluwalhati natin ang Diyos. So in this time, we will study about Joseph. Kaya nga sa panahon pong ito, pag-aaralan natin yung tungkol kay Jose. First of all, I'll explain the life of Joseph briefly. Una sa lahat, ipapaliwanag ko po ng maigse yung buhay ni Jose. And he received a dream from God. Siya po ay nakakuha ng panaginip, pangitain galing sa But Diyos. But his brothers hated him. Pero yung mga kapatid niya ay kinapotan siya. So they threw him in the dry pit. Kaya nga siya ay inihulog doon sa tuyong balon. And later, they sold Joseph to Egypt. At sa katagalan, ay ibinenta si Jose sa Egypto. And he became a slave of Potiphar. At siya ay naging alipin ni Potiphar. And the Potiphar's wife tempted her, him. At yung asawa ni Potiphar ay tinukso siya. And because of that, the, he, put the, uh, he was put in the prison. At dahil doon, siya po ay inilagay sa bilangguan. And later, By interpreting the dream of king, he became the prime minister. At uh, sa katagalan, nang ipaliwanag niya yung naging panaginip ng hari, siya po ay naging punong ministro. Actually, the Joseph is the image of Jesus. Sa katunayan, si Jose po ay larawan ni Jesus. There are many models 
of Jesus. Marami pong mga model patungkol kay Jesus. But Joseph is almost the perfect model of Jesus Christ. Pero itong si Jose, siya po yung perfectong kalarawan ni Yeso Cristo. From Genesis chapter 37 to 50, the 40 chapters are talking about Joseph. Magmula po sa chapter 37 hanggang 50, yung labing apat na kabanata na yan, tumutukoy po yan lahat kay Jose. The Bible surely says we have to imitate Jesus. Maliwanag po, siguradong sinasabi ng Biblia na gayahin natin si Jesus. And for that, God prepared many uh, models. At para sa bagay na yan, ang Diyos ay naghanda ng napakaraming modelo. So if we imitate Joseph, we can imitate eventually Jesus Christ. Kaya kung gagayahin natin si Jose, sa huli ay magagaya po natin si Yeso Cristo. This is a comparison between Joseph and Jesus. Ito po yung paghahambing sa pagitan ni Jose at ni Jesus. Both of them were loved by Father. Parehas po silang minahal ng kanilang ama. And both were hated by brothers. At parehas din kinapuotan ng kanilang kapatid. And both were sent to Egypt. At parehas na ipinadala sa Egypto. And both were sold with the price of slave. At parehas na ibinenta sa halaga ng alipin. At the age of Joseph, the price of slave was 20 silvers. Nang panahon po ni Jose, Ang presyo po ng mga alipin ay dalawampung pilak. So Joseph was sold with the 20 silvers. Kaya nga si Jose ay ibinenta sa halagang dalawampung pilak. But at the age of Jesus, the price was 30 silvers. Pero nang panahon na po ni Jesus, yung presyo na po ay tatlumpung pilak na. And both were tempted. At parehas na tinukso. The Joseph was tempted by the wife of Bodhibar. Si Jose ay tinukso ng asawa ni Potipar. And Jesus was tempted by Satan in Matthew chapter 4. At si Jesus ay tinukso ni Satanas sa aklat ng Mateo chapter 4. And both suffered with false witness. At uh, parehas na nagdosa sa mga bulaang saksi. And both had two sinners, one died and the other saved. At parehas nagkaroon ng dalawang makasalanan, isang nabuhay at yung isa ay namatay. The Joseph met uh, two officers in prison. Si Jose ay naka, uh, nakakilala ng dalawang puno uh, sa kulungan. The, the chief butler was saved, but the chief baker uh, died. Yung punong manggagawa ng uh, punong manggagawa ng kopa at yung punong may hawak sa tinapay ay namatay yung may tinapay yung sa kopa ay nabuhay and as we know when Jesus died on the cross there were two robbers at katulad ng alam natin nang si Jesus ay namatay siya doon sa cross merong dalawang magnanakaw one died and the other was saved ang isa ay namatay at yung isa naman ay uh, naligtas and both wept cried at parehas na umiyak when Joseph met his brothers he cried Nang makatagpo ni Jose, yung kanyang mga kapatid, siya po ay umiyak. When Jesus looked at the Israel, he cried. Nang si Jesus tumingin sa Israel, umiyak din siya. And both of them were raised up after sufferings. At parehas silang itinaas pagkatapos ng kanilang pagdurusa. And both of them saved so many people. At parehas sila nagligtas ng maraming mga tao. So, as we uh, look at this chart, Jesus, uh, uh, the Joseph, is the almost the perfect model of Jesus Christ. Kaya nga kung titignan natin ang bagay na ito, makikita natin si Jose ay halos perfectong kalarawan ni Jesus. And when we look at his life, we come to know how God guides people. At kapag tinignan natin yung kanyang buhay, malalaman natin kung paano ba ginagabayan ng Diyos ang kanyang mga tao. And another thing is, what kind of people can be used by God? At ang isa pang bagay, ano bang uri ng mga tao ang ginagamit ng Diyos? So, today, we will study about two topics. Kaya nga ngayon po ay pag-aaralan natin ang dalawang paksa. How God guides a man. Paano ba ginagabayan ng Diyos ang mga tao? We come to know that when we look at the life of Joseph. Malalaman po natin yan kapag tinignan natin yung buhay ni Jose. First, God gave, uh, God gave Joseph dream. Una po, nagbigay ang Diyos kay Jose ng panaginip. That's vision. Yun po yung pangitain. Then, after giving a dream, God trained him by suffering. At pa pagkatapos ibigay yung panaginip, sinanay siya ng Diyos sa pamagitan ng mga pagdurusa. And after he suffered a lot and trained, uh, he, after he was trained, God raised him up and used him 
At pagkatapos na labis na magduda at masanay ng Diyos, siya po ay uh, itinaas ng Diyos. Let's look at uh, Genesis chapter 37. Tingnan po natin sa aklat ng Genesis uh, 37. Genesis chapter 37 verse 19. Sa Genesis 37, sa talatang 19. Pasahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. At sinabi nila sa isa't isa, Tignan ninyo, dumarating ang mahilig managinip. Yes. The brother says, Look, this dreamer is coming. Ang sabi ng kapatid niya, Tignan ninyo, dumarating ang mahilig managinip. Joseph was called a dreamer. Si Jose ay tinawag na mahilig managinip Because he received the dream from God Dahil siya ay nakatanggap ng panaginip galing sa Diyos The verse 7 to 9 are talking about the dream he received from God Ang talatang 7 hanggang 9 tumutukoy ito sa panaginip na natanggap ni Jose galing sa Diyos This dream Ito pong panaginip na ito Ay Actually, he received two dreams. Sa katunayan, nakaku- nakatanggap siya ng dalawang panaginip. The eleven shivers of brothers bow down to the chief of Joseph. Yung labing isang bigkis ng trigo ng kanyang mga kapatid ay yumukod sa kanyang bigkis ng trigo. And eleven stars and even the sun and moon bow to him. At yung labing isang bituin at kahit na yung araw at buwan ay yumuko sa kanya. It means he will be higher than other people. Ang ibig sabihin, siya ay magiging mas mataas kaysa ibang mga tao. The question is, why did God, uh, why did God give the, this dream only to Joseph, not other brothers? Ang tanong dyan, bakit ibinigay ng Diyos ang panaginip na ito kay Jose lamang, hindi sa ibang mga kapatid niya? Because Joseph really wanted to be used by God. Dahil si Jose, talagang nagnanais siya na magamit siya ng Diyos. His life is telling us he really wanted to be used by God rather than succeeding in the world. Yung kanyang buhay ay nagsasabi sa atin na yung buhay niya ay gustong maga- magamit ng Diyos kay- kaysa magtagumpay dito sa mundo. He wanted to accompany God. Gusto niyang makasama ang Diyos. And he wanted to keep his face toward God. At gusto niyang mapanatili yung pananampalataya niya sa Diyos. That's why not other brothers but to Joseph, God gave the dream. Kaya nga, hindi sa kanya mga kapatid, kundi kay Jose, ibinigay ng Diyos yung panaginip. The two user men, God gave a dream, vision first. Para magamit ng Diyos ang mga tao, nagbibigay ang Diyos sa kanila ng panaginip, ng pangitain. Only to those who really desire to be used by God. Uh, doon lamang sa mga taong talagang nagnanais na magamit sila ng Diyos. The, we know the Apostle, Paul, uh, Apostle Peter. Alam po natin si Apostol Pedro. He was a fisherman. Siya po ay mangingisda. What is a dream as a fisherman? Ano ba ang uh, hinihiling ng mga mangingisda? Maybe fisherman wants uh, really wish to buy the bigger boat. Maaring ang mga mangingisda ang uh, pangarap nila o hinihiling ay malaking mga bangka. Fisherman wish to get uh, more fish. Ang mga mangingisda hinihiling nila makahuli ng maraming isda. Fisherman wish to buy the nice net. Ang mga mangisda uh, gustong makabili ng mga magagandang mga uh, net. That's the dream of fishermen. Ganyan po yung mga hiling, mga panaginip ng mga mangisda. But Peter, before he met uh, Jesus, he didn't have a dream to God. Si Pedro po, bago niya makatagpo ang Diyos, siya po ay walang panaginip galing sa Diyos. So when he met Jesus, Jesus gave him the eternal dream and the precious dream. Pero nang makilala niya si Jesus, binigyan siya ng Diyos ng walang hanggang panaginip, yung napakahalagang panaginip. Matthew chapter 4 verse 19 says, Follow me 
And I'll make you fishers of men. Sa Mateo 4:19, sinabi doon, Sumunod ka sa akin at gagawin kitang mamamalakaya ng mga tao. Jesus gave him the another dream. Nagbigay si Jesus sa kanya ng panibagong panaginip. He also gave us the dream since we get salvation. Siya din po ay nagbibigay sa atin ng panaginip magmula nang tayo ay maligtas. Let's look at the uh, Philip, Philippians chapter 2 verse 13. Philippians chapter 2 verse 13. Tingnan natin sa Philippians chapter 2 verse 13. Let's read together 321. Sapagkat Dios ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanais sa paggawa para sa kanyang mabuting kalooban. Yes. We need your salvation. God put uh, one desire, one wish in our heart. Nang tayo po ay magkaroon ng kaligtasan, ang Diyos po ay naglagay sa atin ng isang pagnanais sa puso natin. Actually, before we got salvation, we wish to succeed in this world. Sa katunayan, bago tayo naligtas, ang inihiling natin magtagumpay tayo dito sa mundo. I want to get better job. Gusto kong makakuha ng maayos na trabaho. I want to get married with a pogi guy and magandang lady. Gusto kong mag-asawa ng poging lalaki at magandang babae. I want to succeed. Gusto kong magtagumpay. But when we get salvation and when we receive the another dream from God, Our life is totally changing. Pero nang tayo po ay maligtas at makatanggap ng panibagong panaginip galing sa Diyos, nagbago po yung ating hinihiling. The God give us the desire to be used by God in our heart. Binigyan po tayo ng Diyos ng pagnanais sa ating puso na magamit niya. When we get salvation, we really wish we pray like this to God. Nang tayo po ay ma- maligtas, talagang hinihiling na natin, nananalangin tayo ng ganito sa Diyos. Lord, I really want to see all my family get salvation one day. Panginoon, talagang gusto kong makita na ang aking buong pamilya ay maligtas uh, isang araw. Lord, I really desire to be used by God. Panginoon, talagang ninanais ko na magamit ng Diyos. Now, I'm nothing and I'm so weak, but one day, you change my life and use me. Ngayon ay wala akong halaga at walang silbi. Pero isang araw, gagamitin mo rin ako at babaguhin mo ang aking buhay. When we get salvation, we threw away our worldly dream and we received the eternal and precious and wonderful dream from God. Nang tayo ay maligtas, itinapon na natin yung mga makamundong hinihiling natin at natanggap natin yung panibagong hiling na ibinigay ng Diyos sa atin. And those who have a vision from God, are prepared their life. At yung mga taong merong pangitain galing sa Diyos ay inihahanda ang kanilang buhay. The one who has vision from God prepares his life. Ang taong merong pangitain galing sa Diyos inihahanda niya ang kanyang buhay. They don't live as they wish. Hindi na siya nabubuhay na ayon sa kagustuhan niya. Because they believe one day God will achieve the dream. Dahil naniniwala siya na isang araw Toto pa rin ng Diyos yung panaginip niya. Let's look at the Proverbs chapter 29. Tingnan natin sa Kawikaan chapter 29. Proverbs chapter 29 verse 18. Kawikaan 29 sa talatang 18. Let's read together 321. Kung saan walang pangitain, nagpapabaya ang taong bayan. Ngunit mapalad ang sumusunod sa kautosan. Yes. If we have the no revelation, no vision, no wish to be used by God, people cast off restraint. Kung tayo po ay walang pangitain, walang hinihiling, walang uh, pangitain galing sa Diyos, tayo po ay magpapabaya katulad ng mga taong bayan. I have one son. Meron akong isang anak. You see? Oh. My son, 10 years old. Sampung taon na siya. Makulit. Makulit. One day, he told me, Daddy, I want to make a deal. Uh, isang araw, sabi niya, Tatay, gusto kong makipag-deal. If I finish reading the whole Bible, can you buy one toy for me? Pag natapos kong basahin ng isang buong Biblia, pwede mo ba akong ibili ng laruan? I said, okay, deal. Sabi ko, sige, deal. Do you know what happened Alam from next day? Alam niyo po ako anong nangyari kinabukasan? He woke up very early, early in the morning. Gumising siya ng napakaaga. And he start to reading the Bible. At nagumpisa nang magbasa ng Biblia. And 20 chapter and 30 chapters. Even Malaw- in Sia. 
dalawang pong chapter 30 kahit nasa CR na and he said that he <laughs> when i have a drink my life is changing at ang sinabi niya tatay nang magkaroon ako ng hiling nagbago ang buhay ko this is what my son said ganyan ang sinabi ng anak niya but what is the dream pero ano ba yung hinihiling niya toy laruan mm-hmm. lang for toy His life is changing. Para lang sa laruan, nagbago yung buhay niya. But we are different. Pero tayo ay iba. We have a desire to be used by God. Tayo ay merong pagnanais na magamit ng Diyos. We have a wish to see all my family and all people get salvation one day. Meron tayong kahilingan na makita natin isang araw maligtas lahat ng mga kababayan natin, lahat ng kamag-anak natin. And one who has the vision from God is changing, uh, changing his life. At ang taong merong pangitain galing sa Diyos ay nagbabago ang kanyang buhay. They prepared their life to be used by God. Iniahanda yung kanyang buhay para siya ay magamit ng Diyos. So, God gave the dream first. Kaya nga una, nagbibigay ang Diyos ng panaginip. And then, God trained people who have the dream. Kasunod, sinasanay ng Diyos yung mga taong merong panaginip. Through suffering. Sa pamagitan ng mga pagdurusa. Actually, that is the test of God. Sa katunayan, yan ay pagsubok ng Diyos. We, after God gave, uh, gave, the, gave the dream to Joseph, God gave the, so many suffering to him. Pagkatapos bigyan ng Diyos ng panaginip si Jose, si Jose ay nagkaroon na ng labis na pagdurusa. We can divide his life three parts. Maaari nating hatiin yung buhay niya sa tatlong bahagi. 17, 13, 18. 17, 13 at 18. When he was uh, 17 years old, he received the dream. Nang siya ay 17 taong gulang, naka, natag, uh, nakuha niya yung panaginip. And from that time, he had been trained. At magmula ng araw na yon, siya ay sinanay na. He had so many sufferings. Napakarami niyang mga pagdurusa. For eight, uh, 13 years. Sa loob ng 13 taon. But when he passed through the, all the suffering and the test, And training, he was raised up by God. Pero pagkatapos niyang ma- uh, malampasan, lahat ng pagsubok, pagsasanay, siya ay itinaas ng Diyos. God used him so wonderfully. Ginamit siya ng Diyos ng kamangha-mangha. We can divide the three parts, the life of Moses. Maaari din natin hatiin sa tatlong bahagi ang buhay ni Moses. 40, 40, 40. 40, 40, 40. he also wished to save his people, Israelite. At siya ay Humihiling din na mailigtas niya yung kanyang mga kababayan, yung mga Israelita. But he failed because he was not trained yet. Pero siya ay nabigo dahil hindi pa siya nasasanay. And for 40 years, he suffered and trained. At sa loob ng apat na pong taon, siya ay nagdusa at nasanay. And then God used him as a leader of Israelite. Pagkatapos, siya ay ginamit ng Diyos bilang pinuno ng mga Israelita. So without training, without suffering, Nobody can be used by God. Kaya nga kung walang pagsasanay, kung walang pagdurusa, walang taong magagamit ang Diyos. Through suffering, God removed uh, something wrong in our life. Sa pamagitan ng mga pagdurusa, inaalis ng Diyos yung mga bagay na mali sa ating buhay. Let's look at the Proverbs chapter 25, next chapter. The Proverbs chapter 25 verse 4. Tingnan natin sa Kawikaan uh, 25 talatang 4. Uh, basahin po natin ng sabay-sabay 3, 2, 1 Ang dumi sa pilak ay iyong alisin at ang panday para sa isang kasangkapan ay may gagamitin Yes Take away the dross from silver Ang dumi sa pilak ay iyong alisin Then God can use us Pagkatapos, Use that silver Magagamit na ng Diyos ang pilak na iyon When we get salvation we have so many uh, wrong things in our life nang tayo ay maligtas, marami pa rin tayong maling mga bagay sa ating buhay. But sometimes God put us in the water, sometimes in the fire. Through suffering, God removed the sin and something wrong from our life. Pero minsan, inilalagay tayo ng Diyos sa tubig o kaya ay sa apoy. Sa pamagitan ng mga pagdurusa, inaalis ng Diyos yung mga maling bagay sa ating buhay. If we don't like the suffering, we cannot be trained by God. Kung ayaw natin ng mga pagdurusa, hindi po tayo masasanay ng Diyos. And if the training, God will use us. At pagkatapos tayong sanayin, gagamitin na tayo ng Diyos. Actually, Joseph lost everything. Sa katunayan, si Jose nawala ang lahat sa kanya. He lost his 
uh, family and his brothers. Nawala sa kanya yung pamilya niya, yung mga kapatid niya. And he lost the jacket which his father made. At nawala yung kasuotan niya, yung jacket niya na ibinigay ng uh, ama niya sa kanya. He's always losing the jacket, Balagi, the garment. Palaging nawawala yung jacket sa kanya, yung kasuotan niya. And he, when he was tempted, he take, took away the, the wife of Bodhibar at the time, the Bodhibar's wife took the, his garment. At nang siya ay tuksohin ng asawa ni Potipar, kinuha ng asawa ni Potipar yung suot niya, yung jacket niya. So he always losing the jacket. Kaya nga palaging nawawala sa kanya yung suot niyang jacket. But after he finished the training, God already prepared the garments of king. Pero pagkatapos, matapos yung pagsasanay ng Diyos sa kanya, ang Diyos ay naghanda ng kasuotan sa kanya, kasuotan ng hari. It looks like he lost everything. Mukhang parang nawala na ang lahat sa kanya. But that was the best way to get everything. Pero yun yung pinakamainam na paraan para makuha niya ang lahat. So, after training, after suffering, God will use us. Kaya nga pagkatapos ng pagsasanay, tayo po ay gagamitin na ng Diyos. But the problem is, many people uh, cannot endure. Uh, many people are not patient until God finishes the training. Pero ang problema, napakarami mga tao hindi makapagtiis hanggang sa matapos ng Diyos yung pagsasanay sa kanila. So before God trained us, some people left. Kaya nga, bago pa man tayo sanay ng Diyos, yung ibang mga tao, ma- uh, maalis na. These days, many people like the fast food. Sa mga araw ngayon, maraming tao may talagang gusto yung mga fast food. Korean like to hurry up. Mga Koreano rin, uh, gusto nila yung nagmamadali. Do you know pali-pali? Alam niya yung pali-pali? Pali-pali, pali-pali. People hurry up, rush. Talagang nagmamadali na ang mga tao. That's why many people are not patient. Kaya nga ang maraming mga tao, wala nang pagtitiis. I cannot endure this suffering. Hindi ko na kaya ang tiisin ang pagdurusang ito. I cannot endure these difficulties. Hindi ko na kaya ang kahirapan na ito. So many people leave God and depart from the church. Kaya nga maraming mga tao, umaalis sa Diyos at umaalis sa church. Let's look at the Psalm. Psalm number 92 verse 12. Tignan natin sa aklat ng mga awit, 92 verse 12. Psalm chapter 92, verse 12. Let's read together, 3, 2, Ang matuwid ay umuunlad na parang puno ng palma at lumalagong gaya ng sedro sa Lebanon. Here is the righteous man. Nandito po yung taong matuwid. They are saved people. Sila yung mga taong ligtas. The Bible says, righteous man shall the flush like a farm tree. Sinasabi ng Biblia na yung mga taong ligtas ay umuunlad na parang puno ng palma. They grew up like a cedar. Sila ay lumalago na parang sedro. Actually, palm tree, this is palm tree. Sa katunayan, ito ang puno ng palma. Palm tree doesn't bear the fruits for seven years. Ang puno ng palma ay hindi nagbubunga sa loob ng pitong taon. No fruit. Walang bunga. And from uh, tenth year, When he become tens year, he bear, bear the eatable fruits. At kapag siya ay naging sampung taong gulang na, siya ay nagbubunga na ng bunga na pwedeng kainin. So, for ten years, people cannot get the eatable fruit. Kaya nga sa loob ng sampung taon, walang bunga na pwedeng makain ng mga tao. But from that time, he bears the fruit. 8,000, the thousands, thousands fruits every year. Pero pagkatapos ng panahon na yan, siya ay nagbubunga na ng libo-libo, walong libo kada bunga. Palm tree lived more than, uh, longer than 150 years. Ang puno ng palma ay nabubuhay ng mahigit sa 150 na taon. So it takes some time to be used by God. Kaya nga kinakailangan ng ilang panahon para magamit ng Diyos. This is a cedar tree. Ito yung uh, puno ng sedro. Cedar tree grows up one centimeter in a year. Ang puno ng sedro ay lumalaki isang sentimetro kada taon. So for 10 years, it grows up 10 centimeter. Kaya nga pag lumipas ng sampung taon, sampung metro, uh, sentimetro pa lang siya. So to be used, uh, to be used as a wood for furniture or something, the, at least the people have to wait 300 years. Kaya nga para magamit ang puno na yan, 
na kagamitan o kahit na anong bagay, kailangan maghintay ng mga tao ng at least 300 na taon. It looks like uh, it's very slow. Parang napakabagal. Before God uses, it looks like uh, taking too much time. Bago tayo gamitin ng Diyos, pakiramdam natin ang tagal na panahon. But please, believe that that is the best way and fastest way. Pero pakiusap, paniwalaan, paniwalaan natin na yun yung pinakamabilis na paraan. The Joseph was so difficult to become uh, the prime minister in Egypt. Si Jose, nagkaroon ng napakaraming kahirapan para maging punong ministro ng uh, Ehipto. Joseph was a foreigner from, in the view of Egyptians. Sa paningin ng mga Egyptyo, si Jose ay banyaga. And at that time, Egypt was the strong nation, the strongest nation. At nang panahon nila, ang bansang Egypto ay napakalakas na bansa. So it's impossible for Joseph to be a prime minister. Kaya nga napaka-imposible para kay Jose na siya ay maging punong ministro doon. But through all the process, God made him the prime minister in Egypt. Pero sa lahat ng mga pro- uh, proseso, ang Diyos ginawang punong ministro si Jose sa Ehipto. So that was the best way and that was the fastest way. Kaya nga yun yung pinaka mainam na paraan, pinaka mabilis na paraan. So I still remember the uh, I have a one testimony uh, which one brother shared to me. Meron akong isang patotoo na ipinatotoo ng isang brother sa atin. When he was a elementary school student, he had a poor friend nang siya ay estudyante pa sa elementarya, meron siyang mahirap na kaibigan. The brother always have the compassion to him. At yung brother na yon, palaging naawas doon sa kaibigan niya. Because he always wore the very old clothes. Dahil palaging ang suot nung kaibigan niya ay lumang damit. You look so poor. Mukhang kawawa ka. And when the brother bought the street food, his uh, friend look at him like this. At nang ang brother na yun ay bumili ng street food, ganun siya tinignan ng kaibigan niya. Is it delicious? Masarap ba yan? You wanna try? Gusto mong tikman? Okay. Ah, try. sige. <gasps> salama, salama. He ate. <sighs> Kinain niya. So he looks so happy. Kaya nga mukhang ang saya-saya niya. So he, look, he looks like a beggar. Pero siya ay mukhang pulubi. Old clothes and no money. Luma na yung damit niya, wala pa siyang pera. But one day, he invited the friends for his birthday party. Pero isang araw, yung mahirap na kaibigan ay nag-imbita ng mga kaibigan niya para sa birthday party niya. When the brother visited his uh, friend's house, he got surprised. He got shocked. Nang ang brother natin ay bumisita doon sa bahay ng kaibigan niya, talagang siya ay nagulat. Because his house is building. Dahil yung bahay niya ay isang gusali. He looks so rich. Mukhang napakayaman. And his father is the principal of college. At yung tatay niya, principal pa sa kolehiyo. So, the brother got angry. Kaya nga yung brother na, na yon ay nagalit. Friend, you deceived me. Kaibigan, dinaya mo ako. You are so rich. Napakayaman mo pala. Then why you always wear the old clothes? Kung ganun, bakit palagi kang may suot na lumang damit? Then the friend says, Ah, because my father want me to learn how to save the money. At ang sinabi ng kaibigan niya, dahil yung tatay ko, gusto niyang matuto ako na mag-ipon ng pera. That's why I'm supposed to wear the old clothes which my, uh, from my bro- elder brothers. Kaya nga ang dapat na damit na isuot ko, ay eh yung pinaglumaang damit ng uh, nakatatanda kong kapatid. Then the brother said, What about street food? You didn't have the any money? At sabi ng brother, uh, pa- Paano naman dun sa street food? Wala ka bang pera? Then he said, Ah, I love street food, but my mother doesn't like it. At sabi ng kaibigan niya, Gustong gusto ko ng street food, pero yung nanay ko ayaw. So she never gave me the money, Because I always bought the street food. Kaya nga, hindi niya ako binibigyan ng pera dahil palagi akong bumibili ng street food na yan. So, in the outside, he looks like a beggar. Kaya nga, sa panlabas na larawan, mukha siyang pulubi. But actually, he was on training. Pero sa katunayan, siya ay nasa pagsasanay. Tama po ba? Yes. Please remember, after God gave us the vision, desire, God trained us by suffering. Kaya pa, uh, palagi nating alalahanin, pagkatapos tayong bigyan ng Diyos ng pangitain ng panaginip, 
Tayo po ay sasanay ng Diyos. And after we pass through the, all the training and suffering, God will raise up and use us so wonderfully and preciously. At pagkatapos nating malampasan lahat ng pagsasanay na pagsasanay na iyon, tayo po ay gagamitin ng Diyos sa napakakamanghamanghang bagay. Nobody was used by God without suffering. Wala pong taong ginagamit ng Diyos nang walang pagdurusa. So, please remember, the suffering is the sign of training. Kaya nga alalahanin natin na yung pagdurusa, yan po ay senyales ng pagsasanay. And suffering is the sign of the glory. At yung uh, pagdurusa ay tanda ng kaluwalhatian. So, dream, training, and use. This is the how, the way uh, God use, uh, God guides a man. Kaya nga panaginip, pagsasanay, at ginagamit. Ganyan po yung paraan ng Diyos sa paggabay sa mga tao. And next topic, what kind of people can be used by God? At ang kasunod na paksa, anong uri ng mga tao ang ginagamit ng Diyos? When you look at Joseph's life, we can learn. Kapag tinignan natin yung buhay ni Jose, matututo, uh, matututo tayo. Why did God use Joseph? Bakit ba ginamit ng Diyos si Jose? The one of the biggest reason is Joseph overcame the temptation of sexual immorality. Ang isang pinakamalaking dahilan ay napagtagumpayan ni Jose yung uh, tukso ng pakikiyapid. Let's look at the Genesis chapter 39. Uh, please look at the uh, screen. Genesis chapter 39 verse 6. Genesis 39 talatang 6. Would you read this part? Si Jose ay matipuno at makisig na lalaki. Yes. Jose was the handsome. Si Jose ay uh, guwapo. Ah, guwapo. So, the verse 7, pasahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Pagkatapos ng mga bagay na ito, tinitigan si Jose ng asawa ng kanyang Panginoon at sinabi, sipingan mo ako. Potiphar's wife cast the longing eyes. Ang asawa ni uh, Potiphar ay tinitigan siya ng may pagnanasa. Hey, Joseph! Hey, Joseph! I like you. Gusto kita. Lie with me. Sipingan mo ako. If Joseph committed sexual immorality, we don't have the, such a great Joseph in the Bible. Kung si Jose ay nakagawa ng kasalanan ng pakikiyapid, wala po tayong Jose na dakilang nakalagay dito sa Biblia. His life is too much damaged and he cannot be used by God like this. Ang kanyang buhay ay lubos na masisira at hindi na siya magagamit ng Diyos katulad nito. Verse 8, he refused. Sa talatang 8, tumanggi siya. And verse 9, pasahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Paano ngang magagawa ko itong malaking kasamaan at kasalanan laban sa Diyos? How can I do this great weakness and sin against God? Paano ngang magagawa ko itong malaking kasamaan at kasalanan sa uh, harapan ng Diyos? Satan wanted to make Joseph stumble. Si Satanas gusto po niya na matisod si Jose. Satan is very wise. Napakautak po ni Satanas. He chose the best sin for Joseph. Pinili niya yung pinakamagandang kasalanan para kay Jose. Joseph is a young man. He has a useful lust. Si Jose ay bata pa po, kaya meron siyang pagnanasa ng kabataan. So, Satan chose the sexual immorality. Kaya nga si Satanas, ang pinili niya yung kasalanan ng pakikiyapid. And he chose the best timing. Nobody was there. At pinili ni Satanas yung pinakamainam na panahon, yung walang tao doon. And Satan chose the best woman. At pinili, pinili din ni Satanas yung pinakamainam na babae. Joseph's master's wife. Yung uh, asawa ng amo ni Jose. So, the devil prepared everything, best way to yeah. make Joseph stumble. Kaya nga ang jablo, inihanda na niya ang lahat ng mainam na paraan para si Jose ay matisod. But Joseph didn't commit a sin. Pero si Jose, hindi nakagawa ng kasalanan. Why? Bakit kaya? First of all, he knows what is the big sin and what is the sin before God. Una sa lahat, alam niya yung malaking kasalanan at alam niya yung malaking kasalanan sa harapan ng Diyos. He said, how can I commit great weakness? Sabi niya, paano nga makakagawa ako ng malaking kasamaan? There is big sin and small sin. Meron pong malaking kasalanan at maliit na kasalanan. Among immoral sins, The sexual immorality is the biggest sin. Ilan sa mga immoral na kasalanan ang pinakamalaki po diyan yung pakikiyapid. 
That's why when we commit a sexual immorality, it's totally different from other sins. Kaya nga pag nakagawa tayo ng kasalanan ng pakikiyapid, yan po ay talagang ibang-iba sa ibang mga kasalanan. So Joseph knows what is the sin and what is the big sin. Kaya nga itong si Jose, alam niya ang kasalanan at alam niya yung malaking kasalanan. And he said, how can I sin against God before God? At sinabi niya, paano akong makagawa ng kasalanan sa harapan ng Diyos? It means, uh, at that time, nobody was there. Only Potiphar's wife and Joseph. Nang panahon na yon, wala pong ibang tao doon. Yung asawa lang ni Potiphar at siya. But Joseph said, how can I sin before God? Pero ang sinabi ni Jose, paano akong makagawa ng kasalanan sa harapan ng Diyos? She knew that God is always was God was always with her, with him. Alam niya na ang Diyos ay palagi niyang kasama. So if we think there is nobody, it's easily commit a sin. Kaya nga kung iisipin natin na wala namang tao, napakadali lang para makagawa ng kasalanan. But Joseph always reminded, God is here. God is with me. Pero si Jose, palagi niyang naaalala na ang Diyos ay kasama niya. Then how can I get a, uh, commit a sin? Kung ganun, paano ako makagawa ng malaking kasalanan? But Satan is ve- never, never give up. Pero si Satanas, hindi siya sumusuko. The verse 10, pasahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Kahit nakikiusap siya kay Jose araw-araw, ay hindi siya pumayag na siya ay sumiping o makisama sa kanya. Yes. Araw-araw. <sighs> Joseph, come to me. Jose, tabihan mo ako. Oh, please, don't do that. Oh, pakiusap, huwag mong gawin yan. Next day. Joseph, come to me. Sumunod na araw. Jose, sipingan mo Jose, ako. Jose, come to me. Come to me. Come Jose, to me. Come to me. Ako. I like you. Ah. Mahal kita. kita. Mahal kita. Mahal kita. Mahal kita. Satan keep tempting him. Si Satanas ay patuloy na tinutokso siya. Then what did he do? Pagkatapos, ano ang kanyang ginawa? He ran away. Siya ay tumakas, tumakbo. The verse 12, pasahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Siya ay pinigilan niya sa pamagitan ng kanyang suot na sinasabi, Sipingan mo ako. Subalit na iwan ni Jose ang kanyang suot sa kamay niya at siya'y tumakas papalabas ng bahay. He left the garment and he ran away from the sin. Na iwan niya yung kanyang suot at siya'y tumakas sa kasalanan. That is the best way to avoid the sexual immorality. Ganyan po yung pinakamagandang paraan para maiwasan yung kasalanang pakikiyapid. If we stayed with the sin, how can you avoid the sin? Kung tayo ay mananatili doon sa lugar ng kasalanan, paano tayo makakaiwas sa kasalanan? I want to stop drinking alcohol. Gusto ko nang itigil yung pag-iinom ng alak. But he always bring the alcohol. Pero palaging may dala ng alak. Then how can he stop? Kung ganun, paano niya maititigil? I want to stop smoke. Gusto ko nang itigil ang paninigarilyo. But he always, the smokes, uh, the cigarette is always ready. Pero palaging nakahanda na yung sigarilyo. Then how can he stop smoking? Kung ganun, paano niya maititigil yung paninigarilyo? The best way to stop sin is running away. Ang pinakamagandang paraan para maitigil ang kasalanan ay yung takasan, tumakbo. This is a process to sin. Ito po yung proseso ng kasalanan. Satan tempt people. Si Satanas, tinutokso ang mga tao. And people commit a sin. At ang mga tao ay nakakagawa ng kasalanan. But before we commit a sin, there is one more step. Pero bago, tayo, bago natin magawa yung kasalanan, meron pang isang hakbang. Confidence. Yung kumpiyansa sa sarili. Ah, I can handle it. Ah, kaya ko to. Oh, one brother texts me. Ah, uh, I think I can handle it. Ah, may isang brother na nag-text sa akin. Ah, kaya ko to. And brother ask me to meet me personally. At yung brother, gusto niya akong makita ng personal. I can handle it. Kaya ko naman siguro to. So, the one sister meet the brother again and again. Then who guarantee? So she will not commit a sin. Kaya nga yung isang sister ay nakikipagkita doon sa brother ng paulit-ulit. Sino pong makakatiyak na hindi tayo makakagawa ng kasalanan? Why did Joseph run away from the Bodhivar's wife? Bakit tumakas, tumakbo si Jose doon sa asawa ni Potipar? He already knew he's a man. Dahil alam niya na siya ay lalaki. He didn't trust his flesh. Hindi siya nagtitiwala sa kanyang laman. I cannot trust myself. Hindi ko kayang pagtiwalaan ang laman ko, so, ang sarili ko. I don't want to stay with you. Kaya ayaw kong manatili sa iyo. But some people, someone who think she can handle it, come here and see. 
Pero may ilang mga tao na merong kumpiyansa sa sarili na uh, naiiwan sila doon. After commit a sin, uh, before we commit a sin, the Satan tempts us like this. It's just one sin. Come on. Just say yes. Bago tayo makagawa ng kasalanan, tayo ay tinutukso ni Satanas. Isang kasalanan lang yan. Gawin mo na yan. Kunti-kunti. He tempts us. Pakunti-kunti, tayo ay tinutukso niya. But after we commit a sin, the Satan whispered to us, Are you born again Christian? Pero pagkatapos nating makagawa ng kasalanan, bumubulong na si Satanas sa atin. Ikaw ba'y talagang born again Christian? Satan make us feel too much guilty. Si Satanas ay ginagawa niya na labis tayo makaramdam ng guilty. I'm not talking about we are uh, we don't need to feel guilty. Hindi ko po sinasabi na tayo ay hindi dapat makaramdam ng guilty. Without any mention. Every of all the born again Christian feel guilty after sin. Kahit hindi na sabihin Lahat ng mga born again Christian nakakaramdam ng guilty pagkatapos gumawa ng kasalanan. Then, we sincerely we have to sincerely repent and start again. Pagkatapos, kailangan tapat sa puso tayong magsisi at mag-umpisa uli. Like a David. Katulad ni David. This is what God wants. Ganyan po ang gusto ng Diyos. But Satan try to make us feel too much guilty. Pero si Satanas Talagang uh, ginagawa niya na tayo ay makaramdam ng labis na guilty. Are you saved person? Ligtas ka bang tao? Are you worthy to attend the church again? Karapat dapat ka bang pumunta ulit sa church? Ah, you are not worthy. Ah, hindi ka karapat dapat. Don't attend the church. Huwag ka na magsimba. And you are not worthy to start again. At hindi ka, hindi ka karapat dapat na magumpisa ulit. If we listen, inclined to the Satan, we are so depressed more and more. Kapag tayo ay nakinig kay Satanas, ikinilig natin yung tenga sa kanya, tayo po ay labis na malulungkot ng malulungkot. Then we cannot start again. Pagkatapos, hindi na tayo makakapag-umpisa ulit. Anyway, the, for, the best way to stop, uh, not to commit a sexual immorality is running away. Gayun pa man, ang pinakamagandang paraan para hindi makagawa ng kasalanang pakikiyapid ay yung takasan ito, takbuhan. At the moment we have a confidence about sin, I can handle it, we will commit a sin one day. Sa sandaling tayo magkaroon ng kumpiyansa sa sarili na kaya natin ang kasalanan, tayo po ay isang araw magagawa yung kasalanan na yan. The Proverbs chapter 7 verse 8, here is a foolish man. Sa aklat ng Kawikaan chapter 7 verse 8, Meron ditong taong hangal. He committed sexual immorality. Nakagawa siya ng kasalanang pangangalo niya. But he started like this, verse 8. Pero siya ay nag-umpisa sa ganito sa talatang 8. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At siya ay humayo sa daan na patungo sa kanyang bahay. <clears throat> he was getting closer to the hard road more and more. Siya po ay papalapit na ng palapit doon sa babaeng uh, bayaran. Street and house of Harlot and finally he entered. Una sa lansangan, pagkatapos sa bahay ng babaeng bayaran, sa huli sa loob na ng bahay. He thought he can handle it. Iniisip niya na kaya niya yun. Ah, I just approached the, the street. I didn't enter it. Ah, dumaan lang naman ako sa lansangan na yun. Hindi ako pumasok. I just entered but I never touched her. Pumasok ako pero hindi ko naman siya hinipo. It's just a hand. Kamay lang. Who don't trust your flesh? Wag po kayong magtiwala sa inyong mga laman. Who can guarantee you will not commit a sin? Sinong makakatiyak na hindi ka makakagawa ng kasalanan? What's the result of this confidence? Ano yung naging resulta ng kumpiyansa sa sarili niya? The verse 22 and 23. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. O gaya ng isang nasisilong usa. Hanggang sa ang isang palasoy, gaya ng ibong sa bitag ay humahangos, na hindi nalalamang kanyang buhay ay matatapos. Yes. He looks like a ox goes to the slaughter. Siya ay parang toro na papunta sa katayan. Why the, the cow, ox, goes to the slaughter? Bakit ba pumupunta ang toro sa katayan? To take a rest? Para magpahinga? To die. Para mamatay. So, he looks like 
He killed himself in his Christian life. Kaya nga mukhang pinatay niya yung kanyang sarili. Sexual immorality is the best way to destroy the all our Christian life. Yung kasalanan ng pagkikapit, yan po yung pinakamagandang paraan para wasakin yung buhay Kristiyano natin. Un, even one sexual immorality cause our Christian life to be destroyed whole. Kahit na isang kasalanan ng pagkikapit lang, yan po yung magiging dahilan para lubos na mawasak ang ating buhay. Please remember the result of sexual immorality. Pakiusap, alalahanin po ninyo yung kalalabasan ng kasalanan ng pakikiyapin. When we commit a sin, we exchange with this, uh, this sin with all the pressures work of God. Kapag tayo ay gumawa ng kasalanan na yon, parang ipinagpalit natin yung kasalanan na ito sa malaking gawa ng Diyos. If we lived holy, we could be used by God and we can see all our family get salvation one day. Kapag tayo ay namuhay ng banal, Makikita po natin na isang araw maliligtas lahat ng pamilya natin. But at the moment you commit a sexual immorality, you exchange this all the glory with one dirty sin. Pero kapag gumawa tayo ng kasalanan ng pakikiyapid, pinagpalit natin itong isang kasalanan na ito sa lahat ng kaluwalhati ang makukuha natin. So best way is running away. Kaya nga yung pinakamagandang paraan takbuhan. This is the the lesson how to fight against the man with the knife. Ito po yung aral kung paano daw makikipaglaban sa taong may hawak na kutsilyo. This policeman teaching, today we will learn how to fight a man with a knife. Itong polis na ito ay magtuturo. Sabi niya, ngayon, aaralin natin kung paano makikipaglaban sa taong may hawak na kutsilyo. Today, we will learn how to fight against the man with a knife. Very wise, right? Napaka-utak niya. He doesn't need to fight against him. Hindi niya kailangan makipag-away dun sa kalaban. But just opposite case with uh, uh, to Joseph is Samson. Yung kabaliktarang kaso patungkol kay Jose ay si Samson. The Judges chapter 16 verses 15 to 16. Uh, would you read the 16? Sa wakas, pagkatapos niyang pilitin siya araw-araw sa pamagitan ng kanyang kasasalita upang mahimok siya, halos mamatay siya sa pagkainis. Tulila, the old age, uh, the, the asking Samson, what's the reason why he is so strong? Si Delila ay palaging nagtatanong kay Samson, ano yung dahilan kung bakit siya ay malakas? The, the Samson, Uh, lied three times. Si Samson ay nagsinungali ng tatlong beses. But she kept asking, "You don't love me." Pero patuloy siyang nagtatanong, "Hindi mo ba ako mahal?" How can you tell a lie? Paano ko nakakapagsinungalin? I love you. Mahal kita. Please share the what's the secret? Pakiusap, ibahagi mo na 'yung sikreto mo. Araw-araw. Araw-araw. In the case, Samson should have ran away from Delilah. Sa ganong kaso, dapat si Samson ay tumakbo na, tumakas na kay Delila. But he still stay with her. Pero siya ay patuloy pa rin nanatili doon sa babae. And finally, he shared the secret of his power. At sa huli, ibinahagi na niya yung sikreto ng lakas niya. And what's the result? At ano yung naging resulta? The verse 20, let's read, uh, read together, 3, 2, Narito ang mga Pilisteyo, Samson. At siya ay gumising sa kanyang pagkakatulog at sinabi, Ako'y lalabas na gaya ng dati at ako'y magpupumiglas. Ngunit hindi niya batid na ang Panginoon ay humiwalay na sa kanya. She lost all his, his all power. Nawala na yung lahat ng lakas niya. And very sad thing is, he doesn't realize God already departed from him. At ang nakakalungkot na bagay, hindi niya naunawaan na ang Panginoon ay wala na sa kanya. If we commit a sexual immoral sin, God will not use us. Kapag tayo nakagawa ng kasalanan ng pakikiyapid, hindi na tayo gagamitin ng Diyos. But we don't know. So we still attend the church. Pero hindi natin alam, kaya patuloy pa rin tayong dumadalo sa church. We still try to invite the people in the every Bible seminar. Palagi pa rin tayo nag-iimbita ng mga tao kada Bible seminar. And we read the Bible and we want to be used by God. No! 
we have to stop the sin first. Nagbabasa tayo ng Bible at gusto nating gamitin tayo ng Diyos, hindi ganun. Dapat itigil muna natin ang kasalanan na iyon. If we don't stop that kind of sin, we will not be used by God and our life, our Christian life, will be destroyed. Kung hindi natin ititigil ang kasalanan na iyon, masisira ang ating buhay kristyano at hindi na tayo gagamitin ng Diyos. The verse 21, pasahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Hinuli siya ng mga Pilisteyo at dinukit ang kanyang mga mata. Kanilang dinala siya sa gasa at ginapos siya ng mga tanikalang tanso. At siya'y pinagtrabaho sa gilingan sa bilangguan. Palestinas took away his two eyes. Ang mga Pilisteyo ay dinukit yung kanyang dalawang mata. He lost two eyes so he couldn't see the glory of God. Nawala na yung kanyang dalawang mata, kaya hindi na niya makita yung kaluwalhatian ng Diyos. So, there's too much, uh, when we, uh, the, too much exchange uh, with our sins. Kaya nga, yan ay labis na ipagpalit yung ating kasalanan. The first Corinthians chapter 6, verse 16. Let's uh, look at the Bible. Let's look at the Bible. First Corinthians chapter 6. Verse 16. Tignan natin ang ating mga Biblia. Unang Corinto, chapter 6, verse uh, 16. Would you read? Hindi ba ninyo nalalaman na ang nakikisama sa masamang babae ay nagiging iisang katawan na kasama niya sapagkat sinasabi ang dalawa ay magiging isang laman? Yes. The he who is joined to the hallowed is one body with her. Uh, siya na nakikisama sa masamang babae ay nagiging isang katawan. Sexual immorality is the one of the biggest sin. Yung kasalanan ng pakikiyapid, yan po'y isa sa pinakamalaking kasalanan. Because we commit other sin out of the body. Dahil tayo gumagawa ng ibang kasalanan labas sa ating katawan. But sexual immorality is the sin against our body. Pero yung kasalanan ng pakikiyapid, yan po ay kasalanan sa ating katawan. But as we know, when we get salvation, the Holy Spirit comes in us. Pero katulad ng alam natin, pagkatapos na tayo ay maligtas, ang banal na spirito ay nanahan na sa atin. So, with the body which Holy Spirit dwells in, we commit a sexual immorality. Kaya nga itong katawan na kung saan nananahan ang banal na spirito, tayo ay gumagawa ng kasalanan pakikiyapin. Can you imagine how na, much great sin it is? Naiisip niyo po ba kung gaano kalaking kasalanan na yun? The, let's look at the verse 18. Tingnan natin yung uh, verse 18. Let's read together. 3, 2, 1. Umiwas kayo sa pakikiyapin. Bawat kasalanang maaring gawin ng tao ay nasa labas ng katawan. Ngunit ang gumagawa ng pakikiyapid ay nagkakasala laban sa kanyang sariling katawan. Yes. Flee! Run! Sexual immorality. Umiwas kayo. Tumakbo sa kasalanang pakikiyapid. Don't stay with the woman. Don't stay with the man. Huwag kayong manatili sa babae o sa lalaki. Otherwise, one day we will commit a big sin. Dahil kung hindi, isang araw makakagawa tayo ng malaking kasalanan. The verse 19 says, our body is the temple of the Holy Spirit, temple Sa of God. Talatang, yung kasunod na talata, sinasabi dito na yung ating katawan, yan ay templo ng Diyos. So, committing sexual immoral sin is the committing sin with the temple of God. Kaya nga yung makagawa ng kasalanan ng pakikiyapid, yan po ay paggawa ng kasalanan sa templo ng Diyos. The verse 20, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Sapagkat kayo'y binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ang inyong katawan ang Diyos. Rather than committing sin, we have to live uh, for the glory of God with our body, by using our body. Sa alip na gumawa ng kasalanan, kailangan luwalhatiin natin ang Diyos gamit ang ating katawan. That's the purpose, that's the reason why God saved us. Yan po yung dahilan bakit tayo iniligtas ng Diyos. In John chapter 8, there is the woman caught in the adultery. Sa aklat ng Juan chapter 8, meron pong babae dito na nahuli sa pangangalo niya. And Pharisees and scribes brought him in front of the Jesus. At yung mga pariseyo at mga eskriba ay dinala siya sa harapan ni Jesus. And they said, according to the Moses law, we have to stone her and kill her. At sinabi nila, ayon sa kautusan ni Moses, kailangan silang patayin, pagbabatuhin. And Jesus said, He who is without sin among you, 
let him throw a stone at her first. At ang sabi ni Jesus sa kanila, ang walang kasalanan sa inyo ang siyang unang bumato sa kanya. Then all people left. At lahat ng tao ay umalis. Because everyone has a sin. Dahil ang lahat ng tao ay may kasalanan. Then there is only Jesus and woman who caught in the adultery. At ang natira na lang ay si Jesus at yung babaeng nahuli sa pangangalan niya. Then the Jesus said, neither do I condemn you and go and sin no more. At ang sabi ni Jesus sa kanya, hindi rin kita hinahatulan, humayo ka na at mula ngayon huwag, na, huwag ka nang magkasala. Neither do I condemn you. What does it mean? Hindi rin kita hinahatulan. Anong ibig sabihin yan? Jesus is the only one who can judge this woman. Si Jesus lamang yung nag-iisa na maaaring humatol sa babaeng ito. Because Jesus is sinless. Dahil si Jesus ay walang kasalanan. But I don't judge you. I don't condemn you. Pero hindi, kita, hindi rin kita hinahatulan. It means instead of you, I'll die. On the cross. Ang ibig sabihin, sa halip na ikaw, ako yung mamamatay doon sa cross. I'll die for your sin. Mamamatay. So don't worry. Mamamatay ako para sa kasalanan mo, kaya huwag ka nang mag-alala. Then Jesus said, go and sin no more. Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa kanya, humayo ka na at huwag nang magkasala. Why did God redeem the all our sins? Bakit ba tinubos ni- ng Diyos ang lahat nating kasalanan? I made you holy, so live holy. Ginawa kitang banal, kaya mabuhay kang banal. God really want to see us living holy like a god. Talaga gusto na makita ng Diyos tayo na namumuhay ng banal katulad ng Diyos. The first Peter chapter 1 says, "Be holy because I'm holy." Sa aklat ng Pedro chapter 1, sabi doon, "Kayo'y maging banal sapagkat ako ay banal." We are children of God. Tayo mga anak ng Diyos. So we have to live like a real children of God. Kaya nga dapat tayong mabuhay bilang tunay na mga anak ng Diyos. Let's look at the first Peter chapter 4. Tignan natin, aklat ng unang Pedro, chapter 4. 1 Peter, chapter 4, verse 3. Unang Pedro, chapter 4, talatang 3. Let's read together, 3 to 1. Sapat na ang nakaraang panahon sa paggawa ninyo ng mga gustong gawin ng mga hintil, na namumuhay sa kahalayan, Masasamang pita, paglalasing, kalayawan, pagiinom, at sa kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Yes. Before we got salvation, we committed many sins. Opo, bago tayo naligtas, tayo ay nakagawa ng maraming kasalanan. One brother shared his testimony, salvation testimony. May isang brother na nagpatotoo ng kanyang kaligtasan. He said, he committed a lot of sins. Sabi niya, siya ay nakagawa ng napakaraming kasalanan. He used to drug. Siya ay palaging nagda-drugs. I cannot mention the all kinds of sin he committed. Hindi ko na po babang, ma- mababanggit lahat ng kasalanan ginawa niya. But anyway, he was, we were sinners before we get salvation. Pero gayon pa man, tayo po ay mga makasalanan bago tayo naligtas. The Bible says, it's enough! Sinasabi ng Biblia, sapat na yan. It's enough! Sapat na yan. Don't commit a sin anymore. Huwag ka nang gumawa ng kasalanan pa. You are now holy, so live holy. Ikaw ngayon ay banal na, kaya mabuhay kang banal. Jesus said, neither do I condemn you, go and sin no more. Sabi ni Jesus, hindi rin kita hinahatulan, humayo ka na at huwag na magkasala. The second Timothy chapter 2 verse 20 and 21, the Bible says, there are many vessels in big house. Sa aklat ng ikalawang uh, Timoteo, Chapter 2, verse 20 hanggang 21, sinabi doon, maraming kagamitan sa kanyang bahay. Gold, silver, and clay, and wood. Ginto, pilak, luwad, at mga kahoy. But which vessel can be used by God? Pero anong kagamitan ba yung magagamit ng Diyos? Which vessel? Aling kagamitan? Clean vessel. Yung malinis na kagamitan. God doesn't look at the educated man. Hindi po hinahanap ng Diyos yung mga may pinag-aralang tao. Oh, you graduate UP? Okay, I'm gonna use you. Oh, na, nakagraduate ka sa UP, gagamitin kita. Oh, your job is very nice, I'm gonna use you. Ah, ang ganda ng trabaho mo, gagamitin kita. God doesn't do like that. Hindi po ganyan ang ginagawa ng Diyos. Whether he's educated or rich or poor, it doesn't matter. If we are clean, God uses siya man ay may pinag-aralan o wala, mayaman o mahirap, kung tayo ay malinis, gagamitin tayo ng Diyos. Please remember, the Bible clearly, surely says, we cannot get married with unsaved men, unsaved people. 
Lagi po nating alalahanin na sigurado pong sinasabi sa atin ng Biblia na tayo hindi maaaring mag-asawa ng taong hindi ligtas. The, let's look at the Bible, 2 Corinthians. Tignan natin sa Biblia, ikalawang Korinto. 2 Corinthians chapter 6. Verse 14. Ikalawang Korinto, chapter 6, verse 14. Let's read together verse 14 only, 3, 2, 1. Huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya, sapagkat anong pagsasama, mayroon ang katwiran at kasamaan, o anong pagsasama, mayroon ang liwanag sa kadiliman. Yes. Do not be unequally yoked together with unbelievers. It means don't get married with unbelievers. Huwag kayong makipamatok. Sa mga hindi mananampalataya, ibig sabihin, huwag tayong mag-aasawa ng mga hindi mananampalataya. Because Bible says, saved person is the light and unsaved person is the darkness. Dahil sinasabi ng Biblia na yung tao mga ligtas ay liwanag at yung mga hindi ligtas ay kadiliman. We belong to in Jesus and peep, unsaved people belong to in Satan. Tayo po ay kaanib kay Jesus at yung mga taong hindi ligtas ay kay Satanas. How can the temple of God and idol mingle together? Paano ang templo ng Diyos at ang mga Diyos-Diyosan ay magsasama? So, the Bible surely says we cannot get married with unbelievers. Kaya nga sigurado pong sinasabi ng Biblia na hindi tayo maaaring mag-asawa ng mga hindi mananampalataya. The 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 one brother says, "Ah, then I can find girlfriend in the church." At may isang brother na nagsabi kung nagsabi kung ganon, pwede ako maganap ng girlfriend sa church. What did you say? Ano sinabi mo? Church is not that kind of place. Ang church ay hindi ganyan uri ng lugar. Some people look at the brother or sister as a girlfriend and boyfriend. May ilang mga tao ay nag- nagahanap ng mga brothers at sisters para maging boyfriend o girlfriend nila. And secretly, they approach it others. At pasikreto, lumalapit sa ibang tao. Sister, today you praise the Lord very nicely. Sister, ngayon, ang ganda ng pagkaawit mo sa Diyos. Why he texted her? Bakit niya tinext yun? Useless text. Walang silbing text yun. But he texted. Pero tinext niya. And he texted the Bible verse. At nag-text pa siya ng Bible verse. But later... He text uh, private text. Pero sa katagalan, nag-text na siya ng pribadong text. You so beautiful. Ang ganda mo. I want to meet you but I can't. Gusto gusto kong makita ka pero hindi pwede. He's very tricky. I want I want you to be my girlfriend but the church doesn't allow it. Napaka-utak niya. Gusto kitang maging girlfriend pero Ah, hindi ipinahintulot ng church. He kept sending the sign. I like you. I like you. Patuloy siyang nagpapadala ng mga senyales. Gusto kita. Gusto kita. That's the really work of Satan. Yan po ay talagang gawain ni Satanas. Church is not that kind of place. Ang church po ay hindi ganyang uri ng lugar. When we are ready, go to pastor and ask it the, to introduce one sister or brother. Kapag kayo ay handa na, punta kayo sa pastor at ipapakilala sa inyo ang isang sister or brother. Don't contact any sister, any brother personally. Huwag po ninyong kontakin ang kahit sinong brother o sister ng personal. Then, one brother misunderstand. Okay, then he approach it. But he's an elementary school student. <laughs> at may isang brother na mali yung pagkakaunawa. O sige, lumapit siya at mali yung pagkakaunawa niya. It's really happened when I was in Korea. Elementary pa lang siya. Talagang nangyari yun sa Korea. Elementary school student, the boy and girl, they hold the hands together and come to the office. Yung elementary na uh, lalaki at babae, naghawak kamay at pumunta sa, opisi- sa opisina. We love each other. Please allow us to get married. Mahal namin ang isa't isa. Pahintulutan nyo kaming magpakasal. I called the parents. Tinawagan ko yung magulang. When is the proper time to get married? Kailan ba yung tamang panahon para mag-asawa? When we get a job. Pag may trabaho na. And when we are matured in Christian life. At kapag tayo ay malago na, matured na sa buhay kristyano natin. 
That's the at least the condition. Ganyan po yung uh, at least na condition. So, before you are not, uh, before you are ready, don't even think about girlfriend and boyfriend. That's the best way to destroy the, your Christian life. Kaya nga, bago ka pa maging handa, huwag ka nang mag-isip ng boyfriend o kaya ay girlfriend dahil yun yung pinaka mainam na paraan para masira ang Christian life. When you are ready, your pastor will introduce a husband and wife. Kapag ikaw ay nakahanda na, magpapakilala sa iyo ang pastor ng mapapangasawa mo na babae o lalaki. Until that time, please wait. Hanggang sa dumating yung panahon na yan, maghintay ka. Okay lang po. <laughs> the <clears throat> Here's another example, King of Solomon. May uh, isa pang uh, halimbawa dito si Haring Solomon. God already want the king of Solomon not to uh, intermarry. Nagbabala na ang Diyos sa kanya na siya ay huwag mag-aasawa ng ibang lahi. If you have the gentile wife, the gentile wife make the turn away your heart from me to idols. Kapag nag-asawa ka ng babaeng hintil, yung mga babaeng hintil na yan ibabaling nila ang iyong puso sa akin sa, sa kanilang mga Diyos. But verse 2 the last part, the Solomon clung to these, the Gentile women, in love. Pero sa huling bahagi, nahumaling si Solomon sa mga ito dahil sa pag-ibig. So he had the seven wives and princesses and 300 concubines. Uh, 700 wives, princess. Kaya nga siya ay nagkaroon ng pitong daang mga asawa, mga prinsesa, at tatlong daang mga asawang lingkod. Then what's the result? Kung ganun, ano yung naging resulta nun? He worship idols with these gentile women. Siya ay sumamba sa mga diyos-diyosan ng mga uh, babaeng hintil na yan. He betrayed God which gave all the things to him. Pinagtaksilan niya ang Diyos na nagbigay sa kanya ng lahat ng bagay. Then, please uh, be careful about sin, especially sexually moral sin. When we are young, when you are young. Kaya pakiusap, maging maingat po tayo na makagawa ng kasalanan ng pakikiyapid habang kayo ay bata pa. Then, how can we overcome youthful lust? Kung ganoon, paano natin mapaglalampasan yung pagnanasa ng kabataan? Now, as we study it, we have to run away from sexual immorality. Kagaya ng pinag-aralan natin, kailangan nating takasan, takbuhan yung kasalanan ng pakikiyapid. When I went to Africa, the I caught the lizard Nang ako ay pumunta sa Afrika, nakahuli ako ng butike. I go to the tail. Nahawakan ko sa buntot. Then lizard did like this. At ganun po yung ginawa ng butike. Then he cut his tail. At pinutol niya yung buntot niya. And he ran away. At tumakbo. It's very wise, right? Napaka-utak po nun. Tama po. Because the cutting his tail is the best way to save his life. Dahil yung putulin yung buntot niya, yun yung pinakamagandang paraan para mailigtas yung kanyang buhay. The, do you remember Ruben? Ruben, the eldest brother of Joseph. Naalala niyo po si Ruben, yung uh, nakakatandang kapatid ni Jose. He was so talented. Napaka-talentado niya. But he was so emotional. Pero emotional siya. So he committed sexual immorality. Kaya nga siya ay nakagawa ng kasalanang pakikiyapid. Then God didn't use him and God used Joseph. Pagkatapos, hindi na siya ginamit ng Diyos at ginamit na ng Diyos si Jose. So, if you have the, uh, if you, uh, if you are in the place you can commit a sin, cut that place and run away. Kaya nga kung kayo ay nasa lugar kung saan makakagawa kayo ng kasalanan, putulin niyo po yung lugar na yon at tumakas kayo, tumakbo. And another way is what of God. At ang isa pang paraan, yung salita ng Diyos. Let's look at the Psalm number 1. Psalm chapter 1. Tignan po natin sa Aklat ng Mga Awit, chapter 1. Psalm chapter 1, verses 1 and 2. Let's read together, 3, 2, 1. Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama. Ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya, kundi nasa kautosan ng Panginoon ang kanyang kagalakan, at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautosan. Yes. The inverse 
uh, in verse 1, there is uh, three times no, no, no. Dito po sa talatang uh, uno, tatlong beses pong binanggit yung hindi, hindi, hindi. So we have to know how to say no. Kaya nga dapat matuto tayo na magsabing hindi. Ha, ah, Pogi, I like you. Oh, Pogi, gusto kita. No! Hindi. Don't do that. Wag mong gawin yan. Let's go somewhere to come and sin. Punta tayo uh, kahit saan para gumawa ng kasalanan. Hindi! I don't want. Hindi, ayoko. We have to say no. Kailangan sabihin natin hindi. But that is not enough. Pero hindi pa yun sapat. After we say no, if we stay there, we will commit a sin one Pag, day. Pagkatapos nating sabihin hindi, pero tayo nananatili pa rin doon, isang araw, makagawa tayo ng kasalanan. We have to focus on the word of God. Kailangan, magtuon tayo ng pansin sa salita ng Diyos. So, in verse 1, no, no, no. And then, verse 2, he meditate the word of God. He follow the word of God. Kaya nga sa talatang 1, hindi, hindi, hindi. At sa talatang 2, siya ay nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Now, let's look at the Proverbs, uh, the, the Psalm, number 119, verse 9 and 11. 9 and 11. Sa aklat ng mga awit, chapter 119, talatang 9 at 11. Nine first, pasahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Paano pananatilihing dalisay ng kabataan ang kanilang daan? Sa pamamagitan ng pag-iingat nito ayon sa iyong salita. Yes. This is the best question. Ito, How can a man, young man, cleanse his way? Ito po yung pinakamagandang ta tanong. Paano pananatilihing dalisay ng kabataan ang kanilang daan? And here is the answer. By taking heed according to your word. At nandito po yung kasagutan sa pamamagitan ng pag-iingat nito ayon sa iyong salita. Without word of God, we cannot keep our heart. Kung wala po ang salita ng Diyos, hindi natin mapapanatili ang ating puso. That's why we have to attend the Wednesday sermon and Sunday sermon and any other fellowship. Kaya nga, kailangan tayong dumalo sa Sunday sermon, Wednesday sermon at sa kahit saang fellowship. When we listen to the Sunday sermon, we get strength. Kapag tayo'y nakikinig ng Sunday sermon, nakakuha tayo ng kalakasan. Yes, I'm gonna live holy. Oo, mabubuhay akong banal. But from Monday, Tuesday, Wednesday, our resolution is getting weaker and weaker. Pero magmula Lunes, Martes, hanggang Merkulis, yung pagpapasya natin na yun ay pahina ng pahina. Then when we listen to the Wednesday sermon, we get the strength again. At pag nakinig tayo ng Wednesday sermon, makakakuha ulit tayo ng kalakasan. But Thursday, Friday, Saturday, that's why we need to listen Sunday sermon again. Pero lilipas ang Webes, Biyernes, Sabado, kaya nga kailangan makinig ulit tayo ng Sunday sermon. But what if you don't listen to the Wednesday sermon? Pero paano kung hindi kayo maki makinig ng Wednesday sermon? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, then you don't even, you don't want even the Sunday sermon. Pagka ganun, ayaw nyo na rin kahit yung Sunday sermon. And what if you miss the one Sunday sermon? At paano kung makapagpaliban ka ng isang Sunday sermon? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. What if you miss the two Sunday sermon? Paano na kung dalawang Sunday sermon na? Then your Christian life is going their way. Yung buhay kristyano mo ay babagsak na. So without word of God, we cannot keep our Christian life. Kaya nga kung wala ang salita ng Diyos, hindi natin mapapanatili yung buhay kristyano natin. The verse 11, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Iningatan ko ang iyong salita sa aking puso, upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Yes. Not to commit a sin. The David keep the word of God in his heart. Para hindi makagawa ng kasalanan, itong si David, iningatan niya yung salita ng Diyos sa kanyang puso. He memorized verses. Minememorize niya yung mga talata. He meditate the word of God. Nagbubulay-bulay siya ng salita ng he Diyos. He read the Bible again and again. Paulit-ulit siya nagbabasa ng Biblia. How many chapters do you read the Bible? Ilang chapter po ang binabasa niyo sa Bible? How many verses do you memorize? Ilang mga verse? Ang minememorize niya. Without word of God, we cannot keep our heart. Kung wala ang salita ng Diyos, hindi natin mapapanatili ang ating puso. We need word of God to cleanse our uh, life. Kailangan po natin ang salita ng Diyos para malinis ang ating buhay. In Matthew chapter 4, Jesus was tested, the tempted by Satan. Sa aklat ng Mateo chapter 4, si Jesus po ay tinukso ni Satanas. At the time, Jesus said, Nasusula? Nasusula? Nasusula. 
At nang panahon na yon, sinabi po ni Jesus, nasusulat, nasusulat, nasusulat. He overcame all the temptation of Satan with the word of God. Napagtagumpayan niya lahat ng panunukso ni Satanas gamit ang salita ng Diyos. Then, how can you overcome useful lust? Kung ganun, paano natin mapapagtagumpayan yung pagnanasa ng kabataan? We have to have a fellowship. Kailangan, magkaroon tayo ng fellowship. Nabasahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Ngunit layuan mo ang masasamang pagnanasa ng kabataan at sundin mo ang katuwiran, pananampalataya, pag-ibig at kapayapaan, kasama ng mga tumatawag sa Panginoon mula sa malinis na puso. Yes. Flee also useful lust. Flee, flee lust, useful lust. Layuan mo yung pagnanasa ng kabataan. And then, pursue. Stay with the brothers and sisters who seeking the seeking for God with the pure heart. At pagkatapos ipagpatuloy manatili ka doon sa mga brothers at sisters na talagang naghahanap sa Diyos. In the church there are matured brothers and sisters. Sa church po nandiyan po ang mga matured malalagong brothers at sisters. There are faithful workers. Sila ay mga tapat na manggagawa. Please be closer with them. Pakiusap, maging malapit po kayo sa kanila. And have more fellowship. At magkaroon kayo ng maraming fellowship. Then you will learn so many things. At kayo po ay maraming matututunan. I think uh, what I'm doing, one of... We, what time we finish? What time we finish? Ten, right? Oh, oh. suddenly I confused. <laughs> oh. The... One of the things I did well is, uh, is this. Sa palagay ko po, yung isang bagay na ginawa kong maganda ito. When you look at the, when you find the very faithful brother, I always approach him and have a fellowship. Kapag uh, ako ay naghahanap ng mga tapat na manggagawa o brothers, palagi akong lumalapit sa kanya. Uh, what's your name, brother? Anong pangalan mo, brother? And how did you evangelize other people? Paano ka nag-evangelize ng ibang mga tao? And how do you study the Bible? Paano ka nag-aaral ng Biblia? When we have a fellowship with these faithful brothers, I learn so many things. Kapag tayo ay nagkakaroon ng fellowship sa mga ganitong brothers, marami tayong matututunan. In Matthew chapter 7, the Apostle Paul was troubled with the sin. Sa aklat ng Romans? Romans, oh, in Romans chapter 7, Apostle Paul was troubled in the sin. Sa aklat po ng Roma, chapter 7, si Apostol Pablo ay napakaraming kaguluhan patungkol sa kasalanan. But in chapter 8, he overcame because he, uh, the secret to overcome the temptation is in Jesus. Pero sa chapter 8, napagtagumpayan niya yun dahil yung sikreto para malampasan ang kasalanan ay dapat na kay Jesus. We're where is Jesus? Nasaan ba si Jesus? Jesus is in the church. Si Jesus ay nasa church. The John chapter 15 says, Abide in me, I with you. Sinabi sa aklat ng Juan chapter 15, Manatili ka sa akin at ako'y sa inyo. So when we abide in church, we abide in Jesus. Kaya kapag tayo nanatili sa church, tayo ay nananatili kay Jesus. When we have a fellowship with the brothers and sisters, we have a fellowship with Jesus Christ. Kapag tayo ay nakikipag-fellowship sa ating mga brothers at sisters, tayo ay nakikipag-fellowship kay Yesu Cristo. And through that fellowship, we get strength to overcome the youthful lust. At sa pamagitan ng fellowship na yon, tayo ay nakakakuha ng kalakasan para mapagtagumpayan yung pagnanasa ng mga kabataan. And we have to keep our heart first. At kailangan muna nating maingatan, mapanatili yung ating puso. Let's look at the Proverbs chapter 4. Tingnan natin sa Kawikaan chapter 4. Proverbs chapter 4, verse 23. Sa Kawikaan chapter 4, talatang 23. Ritually together, 3, 2, 1. Ang iyong puso ay buong sikap mong ingatan sapagkat mula rito ay dumadaloy ang mga bukal ng buhay. We have many things to keep. Marami po tayong bagay na dapat ingatan. We have to keep our family, we have to keep our uh, career, many things. 
Kailangan nating ingatan yung ating pamilya o yung mga kagamitan natin. Maraming bagay. But rather than any other things, we have to keep our heart first. Pero sa halip na ibang mga bagay, una dapat nating ingatan yung ating puso. If our heart is become bruised or destroyed, all the sins can come into our heart. Kapag ang ating puso ay nawawasak na, lahat ng mga kasalanan ay papasok na sa ating puso. Let's look at the Song of Solomon. Tingnan natin sa awit ng mga awit. Song of Solomon, chapter 2. Sa aklat ng awit ng mga awit, chapter 2. Verse 15. Aklat ng awit ng mga awit. Chapter 2, verse 15. Let's read it together. 3, 2, 1. Ihuli ninyo kami ng mga asong gubat, ng mga munting asong gubat na sumisira ng mga ubasan, sabagkat ang aming mga ubasan ay namumulaklak na. Have you seen the little folks, baby Kay, folks? Kayo po'y nakakita na ng mga munting asong gubat? The baby folks look so pretty, so cute. Yang uh, munting asong gubat ay napakaganda, napaka-cute. This vine field is the Christian life which God uh, and us, we, uh, take care of together. Ito pong ubasan na ito ay yung ating buhay kristyano at uh, ang nag-iingat ay ang Diyos at tayo. But one day, little folks entered in the vine. Pero isang araw, itong munting asong gubat nakapasok sa ubasan. It doesn't look like the dangerous. Mukhang hindi naman delikado. It looks pretty. Mukhang maganda. <sighs> okay, you live here. Oh, sige, diyan ka na tumira. Then, folks grows up so much. Pagkatapos, yung uh, munting asong gubat ay lalaki ng lalaki. Tooth, teeth become sharper. Magiging matalas na yung ngipin niya. And the Bible says, foxes, little foxes. At sinasabi ng Biblia, mga asong gubat, so, munting asong gubat. one fox bring the another fox. Kaya nga itong as isang asong gubat, nagdala pa ng maraming munting asong gubat. If we, come, uh, if we allow the very tiny sin in our heart, it's getting bigger and bigger. Kapag pinahintulutan natin, yung napakaliit na kasalanan sa ating puso, yan po ay lalaki ng lalaki. And that sin causes us to commit another sin. At yung kasalanan na yan, magiging dahilan para makagawa pa ng ibang, uh, ibang kasalanan. So, catch the fox, it means kill the sin. Kaya nga, hulihin yung asong gubat. Ibig sabihin, patayin ang kasalanan. We have to keep our heart first. Kailangan natin ingatan ang ating puso muna. Here is a mouse. Merong daga dito. And trap. At, uh, bitag. The mother mouse said, This is very dangerous. Don't eat the cheese. Sabi nung nanay na daga, napaka-delikado niyan. Huwag kang kakain ng cheese. But baby mouse couldn't understand. Pero hindi maunawaan nung uh, baby na daga. It looks okay. Parang okay naman. So he approached it to the cheese. Kaya nga, lumapit siya dun sa cheese. And he observed the cheese. At uh, inobserbahan niya. Looks okay. He smelled. Mukhang okay naman. Oh, yung amoy is na very na. nice. Mukhang uh, maayos yung amoy. So he licked. Kaya ang dinilaan niya. It's okay. Okay naman. He ate very small part. At kinain niya yung maliit na bahagi. It's okay. Oh, okay naman. So he became brave. Kaya nga naging matapang na siya. Ah, I think if I snatch it, Okay. Ah, sa palagay ko, kapag dinakaw ko to, okay lang. At the moment, we, when he tried to snatch it, he was snatched. Nang sandaling kukunin na niya yun, siya po yung nahuli. Please, don't allow the, even the small sin. Pakiusap, wag niya pong pahintulutan kahit na maliit na kasalanan lang. We have to keep our heart first. Kailangan maingatan muna natin ang ating puso. And in order to keep our heart, we have to keep our eyes first. At para maingatan ang ating puso, kailangan maingatan muna natin ang ating mga mata, yung paningin. Because whatever we look at, it comes into our heart. Dahil anumang bagay na nakikita natin, pumapasok sa ating puso. Let's look at the Job chapter 31. 
Tignan po natin sa aklat ng Job 31. Job tried to keep his heart. Si Job sinisikap niyang maingatan ang kanyang puso. So he keep he kept his eyes first. Kaya nga una niyang iningatan yung kanyang paningin. Basahin po natin ang sabay-sabay 3 2 1. Ako'y nakipagtipan sa aking mga paningin. Paano nga akong titingin sa isang birhen? Job chapter 31 verse 1. Job said, I have made a covenant with my eyes. Sinabi ni Job, ako'y nakipagtipan sa aking mga paningin. How should I look at a young woman? Paano ako titingin sa batang babae? Don't stare at young woman and young man. Huwag po kayong tititig sa mga batang babae at batang lalaki. The whenever I finish the fellowship in the night, I have to pass the in order to go, go back home, I have to pass the many bars. Pagkatapos po ng mga fellowship, kada gabi, kapag uh, ako ay pauwi na sa aming bahay, kailangan kong dumaan sa isang lugar na maraming mga bar. During daytime, it's okay. Kapag uh, umaga, okay lang. But in the night, I have to very careful. Pero kapag gabi, dapat maging maingat ako. I always watch it only straight. Palaging nakatingin lang ako sa diretso. Because if I look at the side, there are many ladies on dahil, the street. Dahil kapag tumingin ako sa gilid, napakarami ng babae doon sa lansangan. They call, Hey, Pogi! Tinatawag ka pa nila, Hey, Pogi! I don't want to watch that. Ayoko silang tignan. Whenever I pass that street, I remember this first. Sa tuwing dumadaan ako sa daan na yon, naalala ko ang talatang ito. I made covenants with my eyes. How should I look at the young lady? Ako ay nakipagtipan sa aking mga mata. Paano nga akong titingin sa mga batang babae? These days, so many people are addicted to watch the pornography. Sa mga araw ngayon, napakarami ng mga tao, sila po ay adik na sa panonood ng mga malalaswang palaba, uh, panood. Many people watch it, the dirty video and dirty pictures. Maraming tao nanonood ng mga masamang video at maduduming video. They don't keep their eyes. Hindi nila iniingatan yung kanilang paningin. That's why they cannot keep their heart. Kaya nga hindi nila maingatan ang kanilang puso. Let's keep our eyes first. Kailangan ingatan muna natin ang ating mga mata. Let's keep our heart Kailang ingatan natin ang ating puso. Let's live holy to be used by God. Tayo mabuhay ng banal para magamit ng Diyos. So, how can we overcome useful lust? Kaya nga, paano ba mapagtatagumpayan yung pagnanasa ng mga kabataan? What is the first? Ano pang una? Run away. Takbuhan. And what is the second? Yung ikalawa? What of God? Salita ng Diyos. And what is third? At ikatlo? Yes, fellowship. Fellowship. And the last? Yes, keep our heart. Let's keep our heart and let's keep our eyes. At yung huli, ingatan natin ang ating puso at paningin. Joseph was used by God so wonderfully because he was clean. Si Joseph po ay talagang labis na ginamit ng Diyos sa nakakamanghang bagay dahil siya po ay malinis. Then why did God use Joseph? Kung ganun, bakit ginamit ng Diyos si Jose? Another reason is because he was a man of faith. Ang isa pang dahilan dahil siya ay tao ng pananampalataya. Sometimes God tests us what we look at uh, in the hopeless situation. Minsan, tayo po ay sinusubok ng Diyos kung tayo'y saan aasa kapag tayo naharap sa mga walang pag-asang pagkakataon. When we are good, our situation is good, everything is okay. Kapag maganda yung sitwasyon natin, lahat ng bagay ay maayos. We offer the tithes and offering and we praise the Lord, Nagbi- nothing problem. Nagbibigay tayo ng ikapo, umaawit sa Diyos, walang problema. But, when we have a difficulties, especially hopeless situation, we will see what is the real our faith. Pero kapag tayo na harap sa mga paghihirap at sa walang pag-asang mga uh, sitwasyon, saan po ba tayo aasa? Joseph lost everything. Kay Jose, nawala ang lahat ng bagay. And he was in the hopeless situation. At siya ay nandun sa lugar na kung saan walang pag-asa. So, in that See, uh, in that case, he could think, oh, I don't care about God anymore. Kaya nga, doon sa kanyang kaso, maaari niyang maisip, wala na akong pakailam sa Diyos kahit kailan. Whatever will happen, will happen. Ano mang mangyari, mangyari. Whatever uh, things, I don't care. Ano mang bagay yan, wala akong pakailam. 
He could think like this and live as they as he wished. Maari niyang isipin yung ganon at maari siyang mabuhay ayon sa kagustuhan niya. But in the hopeless situation, he trusted in God. Pero doon sa walang pag-asang sitwasyon, siya ay nagtiwala sa Diyos. He really believed in God. Talagang naniwala siya sa Diyos. Even though I have no hope, one day God will raise me up. Kahit na wala akong pag-asa, isang araw itataas ako ng Diyos. One day God will solve these old problems. Isang araw susolusyunan ng Diyos ang lahat ng problema ito. In the Bible, we cannot find any verse which Joseph complained to God. Sa Biblia po, wala tayong makikita kahit isang pirasong talata na si Jose ay nagreklamo sa Diyos. Jose never complained. Si Jose hindi nagreklamo sa Diyos. What about the Israelite? Paano ang mga Israelita? He wa- they were slave in Egypt. Sila ay naging alipin sa Ehipto. So God sent them the Moses. Kaya nga ipinadala ng Diyos sa kanila si Moses. And they got out of the Egypt. At sila ay nakaalis sa Ehipto. From that moment, they start to complain. At magmula ng sandaling yon, sila ay nagumpisa ng magreklamo. Sobrang init! Napakainit! Then God prepared the pillar of cloud. At inihanda ng Diyos yung haligi ng ulap. And we are hungry, they complain again. At gutom na kami, nagreklamo na naman sila. Then God prepared the manna. At naghanda ang Diyos ng manna. We thirsty. Nauuhaw kami. God prepared the water. Naghanda ang Diyos ng tubig. So, sometimes, uh, the, with all cares, God brought them to the land of Ghana. Kaya nga nang merong pag-aalala, uh, dinala ng Diyos sila sa lupain ng Kanaan. But after searching the land of Ghana, they complained again. At pagkatapos nilang saliksikin yung lupain ng Kanaan, nagreklamo na naman sila. They look giant. We are like a grasshopper. Sila ay mga higante. Tayo mga tipaklong lang. <sighs> We want to go back. Gusto na namin bumalik. They complain again and again. Sila ay nagreklamo ng paulit-ulit. What happened? Anong nangyari? God killed them all and God changed that generation with the next generation. Pinatay silang lahat ng Diyos at yung lahi nila ay pinalitan ng kasunod na lahi nila. But Joseph was different. Pero si Jose ay iba. Joseph really believed There must be a reason why God gave me the, these trials. Si Jose ay talagang naniniwala na merong dahilan bakit ibinigay ng Diyos sa kanya ang mga kaguluhan na yan. He surely believed that God is always good and God is always right. Siguradong siya ay naniniwala na ang Diyos ay palaging mabuti at tama. In the book of Habakkuk, Habakkuk complained to God, uh, the ask the Habakkuk had uh, so many things he couldn't understand. Sa aklat po ng Habakkuk, si Habakkuk po, si Habakkuk ay napakarami mga bagay na hindi maintindihan. Lord, South Judah commit so many sins. Nagreklamo siya, Panginoon, ang South Judah nakagawa ng maraming kasalanan. Then why you are quiet? Kung ganun, bakit ka nananahimik? Then God answered. Sumagot ang Diyos. I prepared Babylon to judge it South Judah. Inihanda ko na ang Babylonia para hatulan ang South Judah. Then Habakkuk couldn't understand again. At hindi na naman maintindihan ni Habakkuk. The Babylon is more evil than the South Judah. Ang Babylonia ay mas masama kaysa sa South Judah. Then how can more evil Babylon judge the South Judah? Kung ganoon, paano yung mas masamang Babylonia hahatulan nila ang masamang South Judah? Then the the God answered, one day I'll destroy the Babylon again uh, together. At sumagot po ang Diyos, isang araw, wawasakin ko rin ang Babylon niya. Then Habakkuk praised the Lord after he realized the great master plan of God. Pagkatapos, pinuri ni Habakkuk ang Panginoon pagkatapos niyang maunawaan yung master plan ng Diyos. Let's look at Habakkuk chapter 3. Tignan natin sa Habakkuk chapter 3. Habakkuk chapter 3 verses 17 and 18. 17 first Let's read together Habakkuk chapter 3 verse 17 Basahin po natin nang sabay-sabay 3 2 1 Bagamat ang puno ng igos ay hindi namumulaklak ni magkakaroon man ng bunga sa mga puno ng ubas ang ulibo ay hindi magbubunga at ang mga bukid ay hindi magbibigay ng pagkain ang kawan ay aalisin sa kulungan at hindi na magkakaroon ng bakahan sa mga silungan Yes Habakkuk had nothing. Si Habakkuk po ay walang wala. No fruits, no olive, no food, no animals. Walang uh, bunga, walang olibo, walang pagkain, walang mga hayop. But 
he praised the Lord. Pero pinuri niya ang Diyos. The verse 18, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, Gayun may magagalak ako sa Panginoon. Ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. Yes. He praised the Lord because he really believed there must be the plan of God. Pinuri niya ang Diyos dahil talagang siya'y naniniwala na ang Diyos ay merong plano. We have many difficulties. Tayo po'y marami mga kahirapan. Sometimes we lost our job. Minsan nawawalan tayo ng trabaho. Sometimes we fail the exam. Minsan bumabagsak tayo sa mga exam. Sometimes we have a trouble in the family. Minsan may kaguluhan sa pamilya. But please believe there must be the, re- uh, the plan of God. Pero pakiusap po, maniwala tayo na merong plano ang Diyos. So please remember, everything is in the hands of God. Pakiusap, alalahanin natin na ang lahat ng bagay ay nasa kamay ng Diyos. So Joseph really believed God is Almighty. Si Jose ay talagang naniniwala na ang Diyos ay makapangyarihan. So he trusting God, that's why he was used by God. Kaya nga siya ay nagtiwala sa Diyos, kaya siya ay nagamit ng Diyos. Then, Another reason why God used Joseph is he's so diligent. At ang isa pang dahilan bakit ginamit ng Diyos si Jose ay dahil siya ay napakasipag. Would you read? <clears throat> Umalis ang kanyang mga kapatid upang pastulin ang kawan ng kanilang ama sa Shechem. Sinabi ni Israel kay Jose, Hindi ba nagpapastol ng kawan sa Shechem ang iyong mga kapatid? Halika, isusugo kita sa kanila. Sinabi niya sa kanya, narito ako. Father commanded Joseph to visit the, <coughs> his other brothers. Yung kanilang ama ay nag-utos kay Jose na puntahan yung kanyang mga kapatid. At the time, Joseph was in Hebron. At nang panahon na yan, si jo- uh, Jose ay nasa Hebron. And from Hebron to Shechem is 80 kilometers. At magmula Hebron hanggang Shechem, walong pong kilometro. He worked and visited Shechem. Siya ay naglakad at pumunta doon sa Shechem. But brothers were not there. Pero yung mga kapatid niya, wala doon. Then, he visited Dodan again. At siya ay pumunta sa Dotan. And that is the 20 kilometer. At yun ay dalawang pong kilometro. So total, he worked 100 kilometers Kaya nga yung to kab- obey the word of his father. Kaya nga yung kabuuan nilakad niya ay isang daang kilometro para sumunod lamang sa kanyang ama. He doesn't pretend to obey. Hindi siya nagpanggap lang na susunod. He's really diligent. Talagang siya ay masipag. He's really faithful. Talagang siya ay napakatapat. He's really honest. Talagang matapat siya. Sometimes we can be diligent in the church but not in the outside. Minsan tayo maaaring maging masipag sa church pero hindi sa labas. But Joseph, whether people watch him or not, he was always diligent. Pero si Jose, siya man ay tinitignan ng mga tao, hindi, palagi siyang masipag. If we are lazy, God cannot use us. Kung tayo ay tatamad-tamad, hindi tayo gagamitin ng Diyos. Even Satan will not use the lazy man. Kahit si Satanas, hindi siya gagamit ng taong tamad. Let's look at the Proverbs chapter 24. Tignan natin sa aklat ng Kawikaan 24. Here is here is characteristic of lazy man. Nandito yung pag-uugali ng taong tamad. Chapter 20 Ah, oh, sorry, 26. 26 verse 13. Kawikaan uh, 26 talatang uh, 13. Hmm. 26 verse 13. Basahin po natin nang sabay-sabay. 3 2 1. Sinasabi ng tamad, may leon sa daan, may leon sa mga lansangan. Yes. Lazy man says, there is a lion in the road. Sinasabi ng tamad, may leon sa daan. On the street, there is a lion. Diyan ba sa daan ay may leon? Lion is on the street. Ang leon ba ay nasa daan? No, lion is in the zoo. Wala po dyan. Ang leon ay nasa zoo. 
the lazy man always find the excuse. Pero ang mga taong tamad palagi naghahanap ng dahilan. God says, "Go and preach the gospel." Ang sabi ng Diyos, "Pumunta ka at ipangaral ang ebanghelyo." Lazy man says, "No, I can't because there is a lion." Ang isasagot ng taong tamad, hindi dahil may leon sa daan. Always find the excuse not to obey. Palagi naghahanap ng dahilan para hindi makasunod. Then the his Christian life cannot grow up. Pagkatapos, yung buhay kristyano niya ay hindi lalago. The verse 14, let's read together, 3, 2, Kung paano ang pintuan ay pumipihit sa kanyang bisagra, gayon ang tamad sa higaan niya. Yes. Lazy man is like a door turns on its hinges. Ang taong tamad ay parang pintuan na pumipihit sa kanyang bisagra. Do you know hinge? Alam niyo yung bisagra? Here is the door. Ito po ay pintuan. And here is the hinge. At nandito ang bisagra. Do you know? Hinge? Alam niyo na po yung bisagra? So, lazy man is like a door turns on the hinge. Kaya nga ang uh, taong tamad ay parang pintuang pumipihit sa bisagra. I open the door and close door. Uh, open, close. Binubuksan. Many times. Maraming beses binubuksan, sara, bukas sara ang pintuan. But door still here. Pero yung pintuan nandiyan pa rin. So lazy man. Even though he got salvation the five years ago, ten years ago, he never grew up. Kaya nga yung mga taong tamad, kahit naligtas na siya, limang taon na nakalipas, sampung taon, hindi pa rin siya lumalago. Always he stayed there. Palagi lang siyang nananatili doon. If we are lazy, We cannot save any losers. Kung tayo po ay tatamad-tamad, hindi tayo makakapagligtas ng mga nawawalang kaluluwa. Let's look at the next verse. Tingnan natin kasunod na talata. The verse 15, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ibinabaon ng tamad ang kamay niya sa pinggan. Ang dalhin iyon ay kanyang kinapapaguran. Yes. God already prepared the food. Ang Diyos naghanda na ng pagkain. And only one thing we have to do is just eat it. At ang isang bagay na dapat nating gawin ay kumain lang. But raised man want, doesn't want to raise his hands. Pero yung taong tamad, ayaw man lamang niya na gamitin, itaas yung kamay niya. That's why he lost all the food. Kaya nga, nawala sa kanya lahat ng pagkain. God already prepared many low source around us. Ang Diyos naghanda na ng napakaraming mga nawawalang kaluluwa sa palibot natin. And God commanded us to go and preach the gospel. At naguutos ang Diyos sa atin na pumunta at ipangaral ang Ebanghelyo. But lazy man always says, there is a lion, there is a lion. Pero yung taong tamad, palaging sinasabi, may leon, may leon. And he lost so many losers. At nawala na yung napakaraming mga nawawalang kaluluwa. We have to imitate Joseph. Kailangan gayahin natin si Jose. Wherever God command us to go, we have to go. Saan man tayo, utusan ng Diyos, kailangan pumunta tayo. And whether people look at us or not, we have to obey the word of God. At uh, kung ang mga tao ay nakatingin man sa atin o hindi, kailangan sumunod tayo sa salita ng Diyos. We have to be diligent to preach the gospel. Kailangan maging masipag tayo sa pangangaral ng Ebanghelyo. So why did God use Joseph? Kaya nga, bakit ba ginamit ng Diyos si Jose? Joseph overcame the sexual immorality. Si Jose, napagtagumpayan niya yung kasalanang pakikiyapid. And in, even in the hopeless situation, he trusted in God. At kahit na nasa walang uh, pag-asang sitwasyon siya, Palagi lang siyang nagtitiwala. And he was so diligent. He always obeyed the word of God. At napakasipag niya, palaging sumusunod sa salita ng Diyos. Let's look at the Genesis chapter 45 verse 7. Tingnan natin sa Genesis 45 verse 7. Genesis chapter 45 verse 7. Let's read together, 3, 2, 1. Sinugo ako ng Diyos na una sa inyo upang magpanatili para sa inyo ng mga matitira sa daigdig at upang panatilihing buhay para sa inyo ang maraming nakaligtas. Yes. After he passed through the training and suffering, he really realized master plan of God. Pagkatapos niyang mapagtagumpayan yung pagsasanay at yung pagdurusa, talagang naunawaan niya yung master plan ng God. He said, God send me first 
to save people. Sinabi niya, una ako isinugo ng Diyos para magligtas ng mga tao. At that time, there were seven years uh, good harvest and after that, seven, fa- seven years famine. At nang panahon po na yan, ay merong pitong taon ng saganang ani at pitong taon ng taggutom. To prepare the seven years famine, God sent the Joseph first. Para maihanda yung pitong taon ng taggutom, unang isinugo ng Diyos si Jose. Joseph already knew the seven years famine. Alam na po ni Jose yung pitong taon ng taggutom. That's why he prepared the, the grain sellers. Kaya nga siya naghanda ng mga butil. And he opened the sellers to save many people. At binuksan niya yung mga kamalig niya para mailigtas yung maraming tao. So when he looked back his life, he really realized, ah, that's why God sent me first to yeah. save those souls. Kaya nga nang balikan to niya to yung kanyang buhay, naunawaan niya, isinugo ako ng Diyos na una para magligtas, magligtas ng mga tao. That's why God gave me the suffering and sent me Egypt first. Kaya binigyan ako ng Diyos ng pagdurusa at isinugo ako, dinala ako sa Egypto. When he realized the master plan of God, he really praised the Lord. Nang maunawaan niya yung master plan ng Diyos, talagang pinuri niya ang Diyos. We also know seven years tribulation is coming. Tayo rin po alam na natin na parating na yung pitong taon ng malaking paghihirap. We already know in that time the Gentiles have no chance to get salvation. At alam na rin natin na sa panahon na yan ang mga hintil wala nang pagkakataon sila para maligtas. That's why we have to prepare our grain silos. Kaya nga dapat ihanda na natin yung ating mga butil, trigo. We have to prepare ourselves. Kailangan ihanda natin yung ating mga sarili. That is the studying Bible. Yan po yung pag-aaral ng Biblia. And studying Bible seminar. At yung pag-aaral ng Bible seminar. And we have to prepare ourselves holy. At kailangan maihanda natin yung mga sarili natin na maging banal. Then we also praise the Lord like a Joseph. At tayo po ay purihin din natin ang Diyos katulad ni Jose. God sent me first. God saved me first to save my other family members. Isinugo ako ng Diyos na una. Iniligtas ako ng Diyos na una para mailigtas ang ibang pamilya. God gave me so many sufferings to save my co-workers and other, brother, uh, other friends. Nagbigay ang Diyos sa akin ng napakaraming pagdurusa para mailigtas yung mga kamanggagawa at ibang mga kaibigan. You are young adults. Kayo po yung mga young adult. You have a power. Meron po kayong lakas. You are wise, smart, sharp. Kayo yung matatalino, matatalim. When you are young, please be ready to be used by God. Habang kayo'y bata pa, pakiusap, maging handa po kayo na magamit ng Diyos. Seven years famine, seven years tribulation is coming. Yung pitong taon ng taggutom, yung pitong taon ng paghihirap, parating na yan. We don't have enough time to save low source. Wala na tayong sapat na panahon para magligtas pa ng nawawalang mga kaluluwa. If Joseph opened the, his grain sellers, many people were saved. Kung si Jose binuksan niya yung kanyang mga kamalig, yung lagay ng butil, maraming mga naligtas. If he closed it, nobody could be saved. At kapag sinarado niya, walang maliligtas doon. If we keep silent, nobody can get salvation. Kung tayo'y mananahimik, walang taong maliligtas. So, we have to be ready and we have to preach the gospel. Kaya kailangan maging handa tayo at ipangaral ang Ebanghelyo. And, let's look at the chapter, four, uh, chapter 49, verse 22. 23 and 24 uh, Would you read? 23 and 24 first Ginigipit siya ng mga bihasa sa pana at namamana At naghihintay na tambangan siya Ngunit ang kanyang busog ay nananatili sa kalakasan At ang mga kamay ng kanyang bisig ay pinalakas Ng mga kamay ng makapangyarihan ni Jacob Sa pangalan ng pastol, ang bato ng Israel Yes Joseph had so many sufferings Si Jose, napakaraming pagdurusa the Satan attacked him so much. Si Satanas ay labis siyang inatake. But he succeed his life in God. Pero nagtag- nagtagumpay ang kanyang buhay sa Diyos. The verse 22, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Si Jose ay isang mabungang supling. Isang mabungang supling sa tabi ng bukal. Ang kanyang mga sangay gumagapang sa ibabaw ng pader. Joseph is a fruitful boy. Si Jose isang mabungang supling. The he spread a lot. Siya ay labis na kumakalat. He, he influenced a lot, not only Egypt, 
but also other countries. Ang ibig sabihin, ma, uh, naging malaki ang influence niya hindi lamang sa Ehipto kundi sa ibang mga bansa. Finally, God raised him up and used him so wonderfully. At sa huli, siya itinaas ng Diyos at ginamit sa kamangha-manghang bagay. And here is the secret for G, uh, Joseph to be used by God. At nandito yung sekreto kay Jose para siya ay magamit ng Diyos. By a well. Sa pamagitan ng bukal. The, the, the verses, the red part. Red, red, red part. Let's read together. Red part only. Three, two, one. Isang mabungang supling sa tabi ng bukal. Yes. I want you to keep this part in your heart uh, deeply. Gusto ko po na ingatan ninyo ang bahaging iyan sa inyong, uh, sa inyong malalim na puso. By a well. Sa tabi ng bukal. He abides. Stick to God. Siya ay nanatili. Dumikit sa Diyos. And he stick to the word of God. At siya ay uh, nanatili sa salita ng Diyos. That's why he never be dry. Kaya nga siya ay hindi natuyo. If we abide in the church and if we abide in the stick to the word of God, even though so many sufferings comes to us, we will not be dry. Kung tayo mananatili sa church at sa salita ng Diyos, kahit maraming mga paghihirap ang dumating, hindi tayo matutuyo. And finally, we influence a lot to save other people. At sa huli, magiging malaki ang impluensya natin para makapagligtas ng maraming tao. Let me summarize today's lesson. Kaya niyo pong isabuod ko yung uh, pinag-aralan ngayong gabi. So today, through Joseph, we studied how God guides people. Ngayon po ay sa pamagitan ni Jose, nalaman natin kung paano ginagabayan ng Diyos ang mga tao. God gives the dream first. Una, nagbibigay ang Diyos ng we, panaginip. We also have the dream before God. Tayo rin ay may panaginip sa harapan ng Diyos. Follow me, I'll make you a fisher of men. Sumunod ka sa akin, gagawin kitang mamamalakaya ng mga tao. And after dream, we should be trained. At pagkatapos managinip, kailangan tayong masanay. And God can change all our suffering into the blessing. At maaaring baguhin ng Diyos ang lahat ng pagdurusan natin, gawing pagpapala. After we pass through the, all the training, God will use us so preciously. Pagkatapos nating matapos sa lahat ng mga pagsasanay na yan, tayo ay lubos na gagamitin ng Diyos sa kamanghamangang bagay. And why did God use Joseph? At bakit ba ginamit ng Diyos si Jose? He overcame the sexual immorality. Napagtagumpayan niya yung kasalanang pakikiyapid. Like him, we have to overcome sexual immorality. Katulad niya, kailangan mapagtagumpayan din natin yung kasalanang pakikiyapid. We have to run away. Kailangan tumakbo tayo. And we have to focus on the word of God. At magtuon ng pansin sa salita ng Diyos. We should have more fellowship. Dapat magkaroon ng maraming fellowship. We should keep our heart and we should keep our eyes first. Kailangan nating ingatan ang ating puso at ang ating mga paningin. And we should be faithful before God. At dapat maging tapat tayo sa harapan ng Diyos. Whatever happens, we have to trust in God. Ano man ang mangyari, dapat magtiwala lang tayo sa Diyos. Because God knows better than us. Dahil lang Diyos, higit niyang alam ang mabuti kaysa atin. God always knows the best way for us. Ang Diyos, alam niya yung pinakamainam na paraan para sa atin. And when we are diligent, we will be used by God. At kapag tayo ay masipag, magagamit tayo ng Diyos. Tama po ba? Okay. Let's pray together. Manalangin na po tayo. Our Heavenly and Merciful Father, thank you for giving us the chance to study your word. Aming mahabagin at sumasalangit na Ama, marami pong salamat sa pagkakataon para kami ay makapag-aral ng inyong mga salita. May we live like Joseph. Nawa kami ay mabuhay katulad ni Jose. We have a dream. One day, we want to see all our family get salvation. Meron po kaming mga panaginip na isang araw maliligtas ang lahat ng aming mga pamilya. And one day, we really want to be used by God more and more. At isang araw, talagang gusto naming magamit kami ng Diyos ng mas magamit. We really want to see our church grow up. Gusto po naming makita na lumalago ang aming church. So please use us and guide us. Kaya pakiusap, gamitin po ninyo kami at uh, gabayan. We commit the rest of time in your mighty hands. We pray in the name of Jesus Christ. Ipinagkakatiwala na po namin ang mga natitira naming oras sa inyo pong makapangyarihang mga kamay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Yeso Cristo. Amen. Amen.